ఇక స్పెషల్ షోకి వెళ్తే తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ధాన్యం కొనుగోళ్లు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఆ ధాన్యం కొనుగోళ్లు అవకతవకలు దళారుల ప్రమేయం అలాగే కుమ్మక్కు కావడంతో దళారులు అధికారులు రైతులకు అన్యాయం జరుగుతూ ఉందని బీజేపీ ఆరోపిస్తూ ఉంది బండి సంజయ్ తెలంగాణ బీజేపీ అధ్యక్షుడు ధాన్యం కొనుగోళ్ల మీద ఏమన్నారనేది ఒకసారి చూద్దాం ఎదుర్కొంటున్న సంస్థల మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొచ్చినా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్య ధోరణితో వివరిస్తూ మేము ఇచ్చేటువంటి సూచనలు స్థలాన్ని పట్టించుకోకపోవడమే కాకుండా ప్రతి విమర్శలకే పరిమితమై ప్రజల దృష్టి మళ్లించే విధంగా ఒక మైండ్ గేమ్ పొలిటికల్ మైండ్ గేమ్ ఆడుతున్న తరుణంలో ఈ విషయాలను గవర్నర్ గారు అనేటువంటి మరి రాష్ట్ర గౌరవ గవర్నర్ గారి దృష్టికి తీసుకోవడం జరిగింది రైతాంగం మీద కూడా సమస్యలు ఉన్నాయి వారికి వారి దృష్టికి అన్ని సమస్యలను మరి దృష్టి తీసుకురావడం జరిగింది రైతాంగ విషయంలో కానీ పళ్ళ వ్యాపారం పళ్ళతో విషయంలో కానీ దాంతోపాటు మైగ్రెంట్ లేబర్ సంబంధించి కానీ అనేక విషయాలు వారితో చర్చించడం జరిగింది వారి దృష్టి తీసుకురావడం జరిగింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని మళ్ళీ కోరుతా ఉన్నాం మీరు మంత్రులను మా మీద ఎగబెట్టి ప్రజల దృష్టి మళ్ళించే ప్రయత్నం దయచేసి చేయకండి క్షేత్ర స్థాయిలో పర్యటించే ప్రయత్నం చేయండి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి అప్పీల్ చేస్తాం మీ మంత్రులు మా మీద ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా రాక్షస ఆనందం పొందుతున్నారు రాక్షస ఆనందించి బయటికి రండి జయపే ప్రజలు రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు పురుగుల మందు బాటిని పట్టుకొని ఆత్మహత్య చేసుకుంటామంటున్నారు రోడ్డు మీదకి ఎక్కి సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ పాటించుకుంటూ ఆందోళన చేస్తున్నారు స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి కేటీఆర్ యొక్క జిల్లా ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క అత్తగారు మండలంలోనే రైతులు సొంతగా పండించిన పంటను దగ్గం చేసుకుంటున్నారు మెదక్ జిల్లాలో రైతుల మీద లాడి చార్జ్ చేస్తున్నారు జగిత్యాలలో రైతుల మీద కేసులు పెడుతున్నారు ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు కనబడతలేదు మళ్ళా రేపు ఎల్లుండి ప్రెస్ మీటింగ్ పెడతారు మళ్ళా ముఖ్యమంత్రి గారు మళ్ళా ప్రజలు స్పందిస్తాడు అర్థం పడతం లేని విమర్శలు పాత్రికేయులను కసాయించుకోవడం కసురుకోవడము మళ్ళీ ప్రజలు ఇస్తే మళ్ళీ ఇచ్చాడు ఇవన్నీ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఒక అనవతిగా మారింది కానీ ప్రజలు గమనిస్తున్న విషయాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు గమనిస్తారు కష్టపడి పండించిన పంట ఇవాళ ఇబ్బందులు రైతులు ఇబ్బంది పడుతుంటే ఒక్కొక్క కేంద్రంలో కొనుగోలు కేంద్రంలో ఒక్కొక్క పద్ధతి ఒక్కొక్క జిల్లాలో ఒక్కొక్క పద్ధతి ప్రభుత్వం ఒక రైతు పాలసీని ప్రకటించలేదు ఇంతవరకు ప్రకటించలేదు అందుకే ఈ విషయాలను చర్చించడానికి అఖిల పక్ష సమావేశం ఏర్పాటు చేయండి అని కోరినప్పుడు కూడా ప్రభుత్వం స్పందిస్తలేదు దయచేసి ఇప్పటికైనా స్పందించండి ఒక విధి విధానం ప్రకటించండి అనేక ప్రాంతాల్లో రైతులను అధికారులు ఒకవైపు రైస్ మిల్లర్స్ ఒకవైపు కమిటీలు ఒకవైపు ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి బండి సంజయ్ తెలంగాణ బీజేపీ అధ్యక్షుడు అలాగే ఎంపీ కూడా ఆయన ఇప్పుడు గవర్నర్ కు బీజేపీ నేతలతో కలిసి ఫిర్యాదు చేశారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం మీద రైతులను గాలికి వదిలేశారు కరోనా దెబ్బకు రవాణా మొత్తం కూడా పోయింది రైతులకు దగ్గర ఉన్నటువంటి ధాన్యం కొనుగోలు చేయడానికి కూడా దళారుల ప్రమేయం ఎక్కువైపోయింది ధాన్యం కొనుగోలులో కూడా చేతివాటం ప్రదర్శిస్తున్నారు మరోవైపు తెలంగాణ ప్రభుత్వం రైతులను దకా చేస్తుంది అనేటువంటి ఆరోపణలను చేస్తూ ఉన్నారు ఇప్పటికే తెలంగాణ ప్రభుత్వం అన్ని విషయాల్లో కూడా వైఫల్యం చెందింది కరోనా విషయంలోని ఆరోపణలు చేస్తూ ఉన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా క్షేత్రస్థాయిలో ఏం జరుగుతుంది తెలంగాణ వ్యాప్తంగానే ఎప్పటికప్పుడు కూడా రిపోర్టులను తయారు చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసినటువంటి పరిస్థితిని క్షేత్రస్థాయిలోనే తెలియజేయడానికి ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికార ప్రతినిధి ఇందిరా శోభన్ గారు ఫోన్ లైన్లో ఉన్నారు ఇందిరా శోభన్ గారు నమస్తే అండి సో తెలంగాణలో రైతులు దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్రతి గింజ కూడా నేను కొనుగోలు చేస్తానని చెప్పి కేసీఆర్ హామీ ఇవ్వడం జరిగింది ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఆయన హామీ మేరకు క్షేత్రస్థాయిలో జరుగుతూ ఉందని మీరు అనుకుంటూ ఉన్నారా మాత్రము కోటలు దాడుతున్నాయి చేతలు మాత్రం గడప కూడా దాటట్లేదని పదే 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 కేసీఆర్ యొక్క మాటల్లో మనకు నిజనిర్మైనటువంటి సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి ఇవాళ రైతు పండించినటువంటి అంటే ఈ కష్టకాలంలో వాళ్ళు పండించినటువంటి పంటను గింజ ప్రతి గింజ కూడా మేమే కొంటాము కొనుగోలు చేస్తామని చెప్పేసి ప్రధానమంత్రి గారు చెప్పారు అదే పని కేసీఆర్ గురు చెప్పారు ముఖ్యమంత్రి గారు సో నేను ఏమంటున్నానంటే మీరు నిన్న నిన్న మొన్న ఒక దగ్గరలో నేను ఎవరు ఆయన రైతు సమన్వయ కమిటీ చైర్మన్ గా ఉన్నటువంటి పల్ల రాజేశ్వర రెడ్డి గారి మాటలు నేను విన్నాను ఆయన ఏం చెప్పారంటే మునుపటి కన్నా కూడా బ్రహ్మాండమైనటువంటివి మేము గోదాములు ఏర్పాటు చేసాము అది గింజ కొనుగోలు చేస్తున్నాము అక్కడ ఇక్కడ అయినటువంటి దాన్ని కూడా మా సమన్వయ కమిటీలు కోఆర్డినేషన్ చేస్తున్నాయి చిన్న 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 ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నా కూడా వాటిని మేము అధిగమిస్తున్నాము చేస్తున్నామని చెప్పారు నేను ఏమంటున్నానంటే ఇవాళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా మీరు తీసుకున్నట్లయితే వరి ధాన్యం ఒక వైపు నుంచి అకాల వర్షాలు పడుతున్నటువంటి సందర్భంలో వరి ధాన్యాలు వాళ్ళు ఎండబోస్తున్నారు ఆరబోస్తున్నారు మళ్ళీ వాళ్ళు వస్తుందని కుంపలు ఎత్తుకొని మళ్ళీ దాచుకుంటున్నారు ఈ పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు మీరు అక్కడికి పంపించి కొనవచ్చు కదా మార్కెట్ ను ఓపెన్ చేసి కొనొచ్చ
తలాడి వ్యవస్థ తోటి కోత ద్వారా అంటే అది దాంట్లో డస్ట్ లేకపోయినా డస్ట్ ఉందని చెప్పేసి అమాలి ద్వారా వాళ్ళు కోత చేసినటువంటి దానిని ఎందుకు రైతు భరించాలి అంటున్నా నేను ప్రభుత్వము వీటిని ఎందుకు సరిచేయలేకపోతుంది అన్నది రెండో ప్రశ్న మూడో అంశం ఏంటి అని అంటే ఇవాళ ఈ ఈ ఈ ధాన్యము కొనుగోలు కోసం కేంద్రం నుంచి నిధి డబ్బులు వచ్చినట్టుగా ఇంత ముందుకు నేను ఎంపీ అరవింద్ ఇచ్చినటువంటి దాంట్లో ఒక దాంట్లో నేను చూసా ఆయన ఒక ఛానల్కి ఇచ్చిన దాంట్లో నేను చూసాను మరి అది వాస్తవమైనట్లయితే మరి ఎందుకు మీరు కొనలేకపోతున్నారు ఇవాళ ఒక గింజలు ఇవ్వ ఒకటే కాదు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ కష్టకాలంలో రైతు అన్నిటికీ ప్రత్యామ్నాయం ఇవాళ ఎందుకు అని అంటే మిగతా బిజినెస్ అన్ని క్లోజ్ అయినాయి ఇవాళ రైతు నుంచి వచ్చేటువంటి ఈ ఆదాయమే ఈ భారతదేశానికి వెన్నుముకగా నిలబడేటువంటి పరిస్థితి క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలిస్తే కనుక మా దృష్టి కూడా వచ్చినటువంటి అంశాలు ఏంటంటే చాలా వరకు అక్కడక్కడ గ్రామీణ స్థాయిలో వస్తున్నటువంటి రిపోర్ట్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ద్రాక్ష తోటలు ఉన్నాయి ఆ ద్రాక్ష తోటలకు మార్కెట్ లేక వాళ్ళు ద్రాక్షని కొయ్యకుండానే వదిలిపెట్టేస్తున్నారు మేకలు తోలుతూ ఉన్నారు అలాగే మిగిలినటువంటి పంటలు మామిడికాయలు ఉన్నాయి మామిడికాయలు దిగుబడి వచ్చేటువంటి సీజన్ మామిడికాయలు కూడా వదిలిపెట్టేస్తున్నారు రవాణా సౌకర్యం లేక మార్కెట్ లేక కొనుగోలు చేయలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ వ్యాపారులు ఉన్నారని చెప్తూ ఉన్నారు వీటన్నిటికీ ఏంటి పరిష్కారం ఏంటి అందుకని నేను ఏమంటున్నానంటే ఈ ఈ సమయంలో కూలి వచ్చి ఏరడమే కష్టంగా ఉంది ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు ప్రాణభయంతో ఉన్న సందర్భంలో ఇప్పుడు ఉపాధి హాని అనే స్కీమ్ ని ఏర్పాటు చేస్తాం దీనివల్ల రోజుకు ఒక పది లక్షల మంది వచ్చి పనిచేస్తారని చెప్పారు నేను ఏమంటున్నానంటే ఈ కష్టకాలంలో ఈ ఉపాధి హామీ కూలీలను అందరినీ కూడా వ్యవసాయానికి అనుసంధానం చేయండి చేసి ఈ కరోనా విపత్తు సమయంలో దీనిని యూటిలైజ్ చేసుకుని ఆ రైతును ఆదుకోవడం కోసము పంట సేకరించడం కోసం ఉపయోగపడతారు అట్ ద సేమ్ టైం మార్కెట్ ఓపెన్ గా పెట్టాల్సిన అవసరం ఉన్నది మనం ఎంత కష్టం వచ్చినా ఏదైనా కూడా తినకైతే తప్పదు కదా తినడం కోసం ఇవి అయితే మనకి ఇంటికి చేరాలి కదా ఇంటికి చేరాలంటే రైతు పండించిన పంట ఇవాళ మార్కెట్ కి రావాల్సిన అవసరం ఉన్నది ప్రభుత్వం వైఫల్యం చెందుతుంది కాంగ్రెస్ అధికార ప్రతినిధిగా మీ డిమాండ్ ఏంటి మార్కెట్ యార్డ్ లో ఓపెన్ చేయాలంటారా ఈ సమన్వయ ఎవరైతే గ్రామాల్లోకి వెళ్లి సమన్వయ కమిటీ సంబంధించినటువంటి సభ్యులు వీళ్ళు కొనుగోలు చేస్తున్నారు కదా ఆ ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలు గ్రామాల్లోకి వెళ్లి కొనుగోలు చేసిన అవసరం లేదు మార్కెట్ యార్డ్ లో ఓపెన్ చేయమంటారా మార్కెట్ యార్డ్ ను ఓపెన్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే ఇబ్బంది అయ్యే పరిస్థితి వస్తుంది అంటే వాళ్ళ ట్రాన్స్పోర్ట్ రంగానికి ఇబ్బంది అవుతుంది ఇవాళ ట్రాన్స్పోర్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం పర్మిషన్ ఇవ్వట్లా కేవలం నిత్యావసర వస్తువులకు సంబంధించి ట్రాన్స్పోర్ట్ వెసులుబాటు కలిగించారు కాబట్టి ప్రభుత్వమే కనుక వెసులుబాటు ఇచ్చినట్లయితే ప్రభుత్వమే అక్కడికి వెళ్ళి కొనుగోలు చేసినట్లయితే మండల్ వైజ్ గా ఒక తీసుకుంటారా గ్రామ వైజ్ గా తీసుకుంటారా తీసుకుని మీరే రైతు దగ్గరికి వెళ్ళి పంట కొనుగోలు చేస్తే ఇది ఈజీ అవుతుంది అంటే కరోనా విపత్తు నేపథ్యంలో ఆ సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయగలుగుతాం అట్ ద సేమ్ టైం మన యొక్క పంటను సేకరించగలుగుతాం దానితో పాటు రైతు ఆదాయం వస్తుంది ప్రభుత్వం కూడా కొంత ఆదాయాన్ని సమకూర్చుకోగలుగుతుంది ఈ ఏమంటారు ఎకనామిక్ నుంచి కూడా మనం బయటపడడానికి ఒక అవకాశం దొరుకుతుంది అదే చేస్తుంది కదా తెలంగాణ ప్రభుత్వం చెప్తుంది ఏంటంటే గ్రామాలకే వెళ్ళి రైతుల దగ్గరికే వెళ్ళి మేము ధాన్యం కొనుగోలు చేస్తున్నాము అందుకే సంబంధించిన ఏర్పాట్లు మీరు అట్లా కొనుగోలు చేసినట్లయితే కంప్లైంట్లు ఎందుకు వస్తున్నాయి అది జరుగుతలేదనే కదా ఇప్పుడు సమస్య మనము నీ యొక్క కోఆర్డినేషన్ ఎక్కడ లోపం అవుతున్నది అది చేయండి ఇవాళ నీ రైతు సమన్వయ కంటే రాజకీయ కోణంలో పని చేస్తుంది అది కాదు కదా నీ అగ్రికల్చర్ అధికారులు ఉన్నారు కదా ఆల్రెడీ నీకు ప్రతి విలేజ్ కి ఉన్నారు నీకు ఆ అగ్రికల్చర్ అధికారులు ఎందుకు వాడుకోవట్లే ఈ పంట ఈ సంస్థ ఈ ఇయర్ వరి పంట ఈ దగ్గర లేసాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవాళ మామిడి పంట ఉందండి మా ఉన్న జిల్లాలో వనపర్తిలో ఇంచుమించు ఒక పద్దెనిమిది వేల ఎకరాలు మామిడి పంట ఉంది అక్కడ ఆ పంట కొనుగోలు చేసే వాళ్ళు లేడు అక్కడ ఇవాళ ఆ పరిస్థితి ఏంటి ఒక అవగాహన ఉంది కదా ఆ జిల్లాలో వనపర్తి జిల్లాలోనే వ్యవసాయ అధికారి వ్యవసాయ అంతగా మంత్రి ఉన్నాడు మరి నిరంజన్ రెడ్డి గారికి ఐడియా లేదా అది ఇవాళ అక్కడ ఉన్నటువంటి భర్త వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు నల్గొండకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారు మరి ఇది అవగాహన లేదా వాళ్ళకి సో ఈ సమయంలో ఇది కేవలము ఏమంటారు ఈ ఈ పీరియడ్ లో వచ్చేటువంటి పంట ఇవాళ నిమ్మకాయలు అయిండొచ్చు బత్తాయ అయిండొచ్చు మామిడి అయి ఉండొచ్చు ఇవి సీజనల్ గా ఈ టైమ్ లో వచ్చేటువంటి పంటలు ఈ పంటలని వచ్చినటువంటి దాన్ని ప్రభుత్వమే బేషరత్తుగా అక్కడికి వెళ్ళి కొనుగోలు చెయ్యండి ఇబ్బంది ఉంది పరిస్థితి వాళ్ళు బయటకు వస్తే పాసులు అడుగుతున్నారు నానా రకరకాల ఇబ్బంది అవుతుంది బయట పరిస్థితి కాబట్టి ప్రభుత్వ అధికారులని డైరెక్ట్ గా విలేజ్ కి పంపించేసి మీ వాళ్ళకు నోటీస్ ఇవ్వండి ఊర్లో గ్రామ సర్పంచ్
ఉత్పత్తులు కొనుగోలులో వైఫై లేని చెందిందని గవర్నర్ కి ఫిర్యాదు చేశారు కాంగ్రెస్ పార్టీ వైపు నుంచి మీరేం చేయబోతూ ఉన్నారు ఒకటి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది సమయంలో ఏదైనా మాట్లాడితే రాజకీయ కోణంలో రాజకీయం చేస్తున్నాయి ఒకటి అపవాద అనేది ఉంది సో క్షేత్రస్థాయిలో మా సంబంధించిన అంటే మా పీసీసీ గారు అయి ఉండొచ్చు మా వ్యవసాయానికి సంబంధించినటువంటి మా యొక్క ఏమంటారు మా సెల్ ప్రెసిడెంట్ అన్వేష్ రెడ్డి అయి ఉండొచ్చు నిజామాబాద్ అక్కడ ఉన్నటువంటి పసుపు రైతులు అంటే కోదండ రెడ్డి వీళ్ళు కోఆర్డినేట్ చేస్తున్నారు నిన్ననే కాన్ఫరెన్స్ కాల్ కూడా దీనిపైన మాట్లాడి ఎక్కడెక్కడ ఏం సమస్యలు ఉన్నాయి ఏ ఉన్నది ఒక ఒకటి కూడా ఉంది మా కార్యకర్తలు ఒక కార్యకర్త అంటే ఒక ఒక కాన్ఫరెన్స్ సంబంధించి ఒక ఐదుగురు తీసుకొని ఆ ఐదుగురు ఆ కాన్ఫరెన్స్ లెవెల్ లో ఉన్నటువంటి విలేజ్లను తిరిగినట్లయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ నుంచి మాకు కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ అవుట్పుట్ వస్తుంది దాన్ని బట్టి మేము ఒక దశ దిశ నిర్దేశం చేయడం కోసం మాకు అవకాశం ఉంటుందని నిన్న మాట్లాడడం కూడా జరిగింది డెఫినెట్ గా దీనిని క్షేత్ర స్థాయిలో అన్ని దగ్గరలో కూడా అంటే తక్కువ మెంబర్స్ తోటి సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ప్రభుత్వానికి ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది ఇవాళ గవర్నర్ కి ఇచ్చినంత మాత్రాన గవర్నర్ కి ఎన్ని మూర పెట్టుకోలే మనం చాలా పెట్టుకున్నాం కానీ ఇప్పటివరకు అఖిల పక్ష సమావేశం ఏర్పాటు చేయండి అని చెప్పి బండి సంజయ ఎంపీ కూడా అలాగే బీజేపీ తాజా అధ్యక్షుడు కూడా ఆయన ఆయన డిమాండ్ ఏంటంటే అఖిల పక్ష సమావేశం ఏర్పాటు చేయండి అని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నారు ప్రభుత్వం అయితే ముందుకు రానేటువంటి పరిస్థితులు విపక్షాలన్నీ కూడా ఒక తాటి మీదకి ఒక వేదిక మీదకి రావచ్చు కదా ఆలోచన ఏమైనా చేస్తుందా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ విషయంలో కదా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆల్రెడీ ఈ కరోనా విపత్తు సమయంలో మనం ఎలాంటి సూచనలు చేయాలి ఏం చేయాలన్న దానిపైన అఖిల పక్ష మీటింగ్ ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్ లో చేశారు కదా చేసినప్పుడు ప్రభుత్వానికి కొన్ని సూచనలు చేసి ఒక ప్రెస్ నోట్ మెయిల్ కూడా చేయడం జరిగింది కానీ ఇప్పటివరకు దాని వైపు నుంచి ఎలాంటి రెస్పాన్స్ రాలేదు ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రి అట్లాంటి వ్యక్తి ప్రతిపక్షాల వాళ్ళను కూర్చోబెట్టి ఆయన కొన్ని సలహాలు తీసుకున్నాడు అడిగాడు మరి ముఖ్యమంత్రికి ఏంటి అంటే నేను చెప్పిందే మీరు ఇన్నాళ్ళు తప్ప మీరు చెప్పేది నేను ఉన్నదా ఆయన ధోరణి అది మనం కనబడుతుంది క్లియర్ కట్ గా కాబట్టి ఈ సమయంలో రాజకీయాలు చేయొద్దని పదే పదే మాట్లాడుతున్నటువంటి వాళ్ళకి రాజకీయాలు చేయట్లేదు ఉన్నటువంటి తప్పులను ఎత్తి చూపిస్తున్నాం ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్తున్నాం దానిని మీరు సద్విమర్శగా తీసుకోండి అని చెప్పదలుచుకున్నాం ఇవాళ ఇవాళ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇరవయవ ఏమంటారు వాళ్ళ యొక్క పార్టీ సందర్భంగా కేటీఆర్ గారు ఒక మాట చెప్తున్నారు ఏమని చెప్తున్నారు ఈ ఈ తెలంగాణ ఇవాళ బువ్వ పెట్టే బువ్వ పెట్టే పరిస్థితిలో ఉంది అంటున్నారు ఎట్లా బువ్వ పెడతావు రైతు పనుట పంటలు కొనుగోలు చేస్తున్నాయి కదా నువ్వు బువ్వ పెట్టేది దేశానికి అది జరగకపోతే ఎట్లా చేస్తావు ఇది కాబట్టి డెఫినెట్ గా మీలో ఉన్నటువంటి లోపాలు సర్దిద్దుకోండి బేషజాలకు పోకండి ప్రతిపక్షాలు ఇచ్చేటువంటి సలహాల సూచనలు కూడా ప్రభుత్వం తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది దేశరతగా ఏ ఒక్క రైతు నష్టపోవద్దు ఈ సమయంలో ఈ అకాల వర్షంతో ఎట్లా మనం ఆ పంటను కాపాడుకోవాలో తలమునకలు అవుతున్న ఈ సమయంలో ప్రభుత్వమే ఎక్కడికక్కడ ఇమీడియట్ గా సత్వరంగానే ఇవి కొనాల్సిన అవసరం ఉన్నది టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేసుకోండి టెక్నాలజీని వాడండి ఇవాళ ఒక మూడు వందల మంది తోటి సోషల్ మీడియాలో టీఆర్ఎస్ పార్టీకి పనిచేస్తుంది ఆ సోషల్ మీడియా దానికి వాడండి పెట్టండి మీరు వాళ్ళను ఎందుకు ఎందుకు చేసుకుంటున్నారు మరి మీరు అంటే రాజకీయ కోణాలు చేయడం కోసం మీకు సోషల్ మీడియా పని వస్తుంది కానీ రైతు దగ్గర నుంచి పంట కొనుగోలు చేయడం కోసం ఈ సోషల్ మీడియా ఎందుకు వాడుకోలేకపోతున్నారు టెక్నాలజీ ఎందుకు వాడలేకపోతున్నారు రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ఇంద్రశౌన్ గారు మీ వర్షం నేనిపించినందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికార ప్రతినిధిగా క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్నటువంటి అంశాలను పరిశీలించి రైతులు పడుతున్నటువంటి బాధలను చూసిన తర్వాత టెక్నాలజీని ఉపయోగించి ప్రభుత్వం బేషిజాలకు పోకుండా విపక్షాలు చెప్పినటువంటి ప్రతిపక్షాలు చెప్పినటువంటి మాటలను కూడా పాజిటివ్ కోణంలో ఆలోచించి రైతులకు న్యాయం చేయాలంటున్నారు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కూడా ప్రస్తుతం ధాన్యం కొనుగోళ్లు జరుగుతూ ఉన్నాయి అయితే రైతులను దోపిడీ చేస్తూ ఉన్నారు మధ్య దళారీలు కొంతమంది అధికారులు కలిసి అనేటువంటి ఆరోపణలు చాలా విస్తృతంగా వినిపిస్తూ ఉన్నాయి అందుకే ఇప్పుడు బండి సంజయ్ తెలంగాణ బీజేపీ తాజా అధ్యక్షుడు అలాగే ఎంపీ కూడా ఆయన ఆయన ఒక రోజు దీక్ష ఇటీవల చేయటం జరిగింది ఇప్పుడు మళ్ళా గవర్నర్ కు కూడా ఫిర్యాదు చేశారు ఒక యుద్ధ ప్రాతిపదికన ప్రభుత్వం మీద ఒక ఒత్తిడి తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రయత్నం అయితే బీజేపీ చేస్తూ ఉంది మరోవైపు కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా అదే బాటలో నడుస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమంలో రైతులకు ఎంతవరకు న్యాయం జరుగుతుంది అనేది ఒక ప్రశ్నగా మిగిలిపోతుంది ఇప్పుడు వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు రవాణా సౌకర్యం లేక రేటు లేక రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఒకవైపు అకాల వర్షాలు మరోవైపు ధరలు లేనటువంటి పరిస్థితి ఇంకొక వైపు మేలైనటువంటి ధాన్యం కాదు అంటూ ధాన్యం కొనుగోళ్లలో అవకతవకలు పాల్పడటం వాళ్ళు తాలు పెద్ద స్థాయిలో తీసేయటం బస్తాకు పదిహేను నుంచి ఇరవై కేజీలు క
ఏర్పాటు చేస్తే తప్పు చేస్తే ప్రశ్నించే ఆలోచన రైతులకు వస్తాయి కాబట్టి రైతులకు ప్రశ్నించే అవకాశం వస్తాయి కాబట్టి ఒక పాలసీని ప్రకటించాలని మేము కొడతాడు అది లేదు ఏమంటే మంత్రులు అందరినీ ఎగబడతాడు ఒక మంత్రి అంటే కొనుగోలు కేంద్రానికి సంబంధించి కేంద్రం వేస్తాయట ప్రతి గింజా కొంటాడు ముఖ్యమంత్రి గారు అన్నారు కొనుగోలు కేంద్రాల సంఖ్యను పెంచడం అన్నారు కొనుగోలు బ్రహ్మాండంగా జరుగుతాయని ముఖ్యమంత్రి గారు అన్నారు ఇంకో మంత్రి కొనుగోలు మొత్తం కేంద్రం వేస్తుంది అన్నారు ఇక చైర్మన్ గారు మంత్రి గారు అంటారు ఇప్పటికే పది లక్షల టన్లు పది లక్షల కిటల్ కొండమంటారు ఇలా కోటి కొంటామని కోటి చిల్లర కొంటామని ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పటికి రోజులే నాకు తెలిసి మే పదిహేను వరకు పరిమితి విధించుకున్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరి కోటి చిల్లర ఏ విధంగా ఉంటారండి ఏ అంచనాలతో మీరు ధాన్యాన్ని సేకరిస్తున్నారు ఇప్పటికే పది లక్షలు దాటలేదు ఇంకా కేవలం మూడు వారాలు ఉన్నది మీరు ఆ విధంగా ఏ విధంగా కోటి చిల్లర ధాన్యాన్ని సేకరిస్తారు కేవలము మాటలు కాదు మేము కూడా ఇతర రాష్ట్రంలో ఏం చేస్తున్నారు దయచేసి ప్రజల దృష్టి మళ్ళీ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేయాలి మేము ఇక్కడ ఉన్న సమస్యలు మీ దృష్టికి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాం ఇలా లాక్డౌన్ విషయంలో కరోనా విషయంలో పూర్తి స్థాయిలో రాష్ట్ర పార్టీ తెలంగాణ భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సహకరించింది ఎక్కడ కూడా రాజకీయ కోణతో విమర్శలు చేయలే మీరు అనేక ఇబ్బందులు పెట్టారు భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలను అనేక సందర్భాల్లో వార్నింగ్ ఇచ్చిన పోలీసులు అందరు కూడా అనేక సందర్భాల్లో పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకుని అరెస్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేశారు కానీ ఎక్కడ కూడా మేము విమర్శించలే అన్నిటిని భరించి అన్నిటికీ తెగించి అలా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహకరిస్తే మన రైతులు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందుల విషయంలో ప్రభుత్వానికి సూచన సలహాలు ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తే మీరు రాజకీయ విమర్శలు చేస్తారా రైతుల సో తెలంగాణ ఇప్పుడు విపక్షాలన్నీ కూడా రైతు పక్షాన్ని నిలిచే రైతుల వంతున వాళ్ళు పోరాటానికి సిద్ధమయ్యారు రైతుల పక్షాన్ని నిలిచి వాళ్ళకి న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు ప్రభుత్వం మాత్రం మాటలు చెప్తుంది మాటలకు ధీటుగా పనులు మాత్రం క్షేత్రస్థాయిలో చేయలేకపోతూ ఉంది ప్రస్తుతం గ్రామాల్లో కొనుగోళ్లు జరుపుతూ ఉన్నాం ధాన్యం అని చెప్తూ ఉన్నారు ప్రతి గింజ కూడా రైతుల దగ్గర నుంచి కొనుగోలు చేస్తామని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ హామీ ఇచ్చారు కానీ ఆయన హామీ మాత్రం క్షేత్రస్థాయిలో నెరవేరడం లేదు అనేటువంటి ఆరోపణలు సర్వత్రా వినిపిస్తూ ఉన్నాయి ఇది విపక్షాలు చేస్తున్నటువంటి ఆరోపణలే కాదు రైతులు కూడా బాధపడుతూ ఉన్నారు ఒక బస్తాకు పదిహేను నుంచి ఇరవై కేజీలు తీసివేయటం తరుగు కింద కట్ చేయటం ఇవన్నీ కూడా రైతులు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు ఒకవైపు ఆరు కాలం కష్టించి పనిచేస్తే ఇంకొక వైపు అకాల వర్షాలు వెంటాడుతూ ఉన్నాయి మరొక వైపు కరోనా కారణంగా టోటల్ వ్యవస్థ స్తంభించిపోయినటువంటి ప్రస్తుత తరుణంలో పొలాల్లోనే అటు వ్యవసాయ ఉత్పత్తులన్నీ కూడా నిలిచిపోతూ ఉన్నాయి ఫలితంగా రైతులు భారీగా నష్టపోయారు వాళ్ళకు జరిగినటువంటి నష్టాన్ని మనం అంచనా వేయలేనటువంటి పరిస్థితి ప్రభుత్వాలు ఇలాంటి సమయంలో ముందుకు రావాలి వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేసి నిల్వ ఉంచి అవసరమైనప్పుడు ప్రజలకు పంపిణీ చేయాలి అందుకు సంబంధించినటువంటి వ్యవస్థలు కూడా ఉన్నాయి మార్క్ఫెడ్ లాంటి వ్యవస్థ ఉంది మార్క్ఫెడ్ను ఆయా ప్రభుత్వాలు నిర్వీర్యం చేశాయి మార్క్ఫెడ్ చురుగ్గా లేదు అందుకే ఇప్పుడు రైతుల దగ్గర నుంచి వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయడానికి ముందుకు రానేటువంటి పరిస్థితి ప్రస్తుతం గ్రామాలకు వెళ్ళి కొంతమంది అధికారులని సమన్వయ కమిటీలతోటి జోడించి ధాన్యం కొనుగోలుకు పంపిస్తూ ఉన్నారు కానీ మిల్లర్స్తో కలిసి అధికారులు కుమ్మక్క అయిపోయారనేది రైతులు చేస్తున్నటువంటి ఆరోపణ ఆ కుమ్మక్క ఇప్పుడు రైతుల యొక్క కొంప ముంచుతూ ఉంది భారీగా నష్టం చేకూరుస్తూ ఉంది తరుగు రూపంలో కొన్ని కిలోలను తీసివేస్తూ ఉన్నారు మిల్లర్లు చెప్పినట్టు అధికారులు కూడా వింటూ ఉన్నారు ఇది క్షేత్రస్థాయిలో సర్వత్రా వినిపిస్తున్నటువంటి మాటలు కూడా ఇవి విపక్షాలు ఆరోపణలు అనుకోకుండా ప్రభుత్వం దీని మీద ఆలోచించి సరైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకుని రైతులకు న్యాయం చేయాలనేది వినిపిస్తున్నటువంటి డిమాండ్ ఇది కేవలం తెలంగాణ ప్రాంతంలోనే కాదు ఏపీలో కూడా ఇలాంటి పరిస్థితి ఉంది సో ప్రస్తుతం ఆయా జిల్లాల్లో ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఏంటి రైతులు పడుతున్నటువంటి బాధలు ఏంటి ధాన్యం కొనుగోళ్లు ఏ విధంగా జరుగుతూ ఉన్నాయనేది జిల్లా ఆయా జిల్లాల్లో ఉండేటువంటి పరిస్థితిని అందించడానికి మా జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి ప్రతినిధులు అందరూ కూడా ఫోన్ లైన్లో ఉన్నారు మొట్టమొదట నల్గొండ జిల్లాకు వెళ్దాం నల్గొండ నుంచి మా ప్రతినిధి రామకృష్ణ ఫోన్ లైన్లో ఉన్నారు రామకృష్ణ గుడిని సో నల్గొండ జిల్లా నల్గొండ జిల్లాలో ధాన్యం చాలా బాగా పండుతుంది ఈసారి కూడా దిగుబడి బాగా వచ్చిందంటూ ఉన్నారు ఒకవైపు ఏమో ధాన్యం కొనుగోళ్లు భారీగా చేస్తున్నామని ప్రభుత్వం చెప్తుంది పైగా రైతు సమన్వయ కమిటీ చైర్మన్ కూడా నల్గొండ జిల్లానే పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డిది కూడా బట్ అక్కడ కొనుగోళ్లు ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయి రైతులు క్షేత్రస్థాయిలో వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి రామకృష్ణ 
ప్రభుత్వం చెబుతున్న దానికి క్షేత్రస్థాయిలో జరుగుతున్న దానికి ఇక్కడ కూడా ఎటువంటి సంబంధం లేదు ధాన్యం కొనుగోళ్లకు సంబంధించి అసలు ఎప్పుడు ప్రారంభం కావాల్సిన ధాన్యం కొనుగోలు కరోనా నేపథ్యంలో కొంత ఆలస్యం అయ్యాయి ఆలస్యమైన కొనుగోళ్లు కూడా నేటి వరకు అంటే ఒక రైతు ధాన్యాన్ని ఐక్యతి కేంద్రాలకు తీసుకొచ్చిన తర్వాత సుమారు ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు రోజులు కూడా వేచి చూడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది ఇక ధాన్యం సంబంధించి ఐక్యతి కేంద్రాల వద్ద ప్రభుత్వం కల్పించాల్సినటువంటి మౌలిక సౌకర్యాలు సైతం ఇక్కడ కూడా కల్పిస్తున్న పరిస్థితి మాత్రం మాకు కనిపించడం లేదు ప్రధానంగా గన్ని బాగ కొరత రైతులకు చాలా తీవ్రంగా ఉండడంతో పాటుగా కరోనా వైరస్ నేపథ్యంలో హమానీ కార్మికులు కూడా ఐక్యతి సెంట్రల్ సభ్యంగా రావడం లేదు దీంతో లోడింగ్ సమస్య కూడా తీవ్రంగా మారింది వీటన్నింటినీ ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకునే క్రమంలో ప్రభుత్వం అన్నింటినీ పరిష్కరిస్తామని చెప్పినప్పటికీ క్షేత్రస్థాయిలో మాత్రం ఎక్కడ కూడా ధాన్యత కొనుగోలు విషయంలో రైతులు సంతృప్తిగా లేరని చాలా సుస్పష్టం కట్టుకోవచ్చు ఇక కొనుగోలు చేసిన ధాన్యానికి సంబంధించి ప్రధానంగా ఎక్కడైతే ఐక్యత కేంద్రంతో పాటు ప్రభుత్వం నిర్దేశించినటువంటి కొనుగోలు కేంద్రాలు కొనుగోలు కేంద్రాల వద్ద కొనుగోలు చేసినటువంటి ధాన్యం అక్కడి నుంచి మినరకు చేరడం కానివ్వండి హమాలలో కొత్త కారణంగా లోడింగ్ కానివ్వండి కానీ వీటన్ని తోడుగా డబ్బులు అంటే రైతులకు ప్రస్తుత విపత్త పరిస్థితుల్లో కొనుగోలు చేసిన ధాన్యానికి డబ్బులు వెంటనే చెల్లిస్తామని చెప్పేసి చెప్పిన తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కనీసం పదిహేను ఇరవై రోజులు గడుస్తున్నా కూడా ఎవరి రైతుల అకౌంట్ లో కూడా ప్రస్తుతం డబ్బులు జమ కానటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది రైతులకు తోడుగా అంటే ప్రధానంగా ఇప్పుడు ప్రభుత్వం చేస్తుంది కరోనా వైరస్ స్థాయిలో కట్టడి చేయడం కోసం సామాజిక దూరం పాటించాలని ప్రతి కొద్ది అంటే గంటకు ఒకసారి కనీసం చేతులు కలుపుకోవాలి ఇట్లాంటివి అని చెప్తున్నారు కానీ క్షేత్రస్థాయిలో మాత్రం ఎక్కడ కూడా మార్కెట్లలో కానీ ఐకేపీ కేంద్రాల్లో కానీ రైతులకు మాస్కులు అందిస్తున్న పరిస్థితి లేదు కనీసం తాగునీటి సౌకర్యం కల్పించిన పరిస్థితి లేదు శానిటైజర్లు కానీ హ్యాండ్ వాష్లు కానీ ఎక్కడ కనిపించడం లేదు దీంతో వీటితో పాటుగా ప్రతిభకు అవగాహన కల్పించే ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పటికీ సామాజిక దూరం మాత్రం ఐకేపీ కేంద్రాలు ఎక్కడ కూడా ప్రస్తుతం రాష్ట్ర నల్గొండ జిల్లాలో కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర రామకృష్ణ మరొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఇచ్చినటువంటి హామీ ప్రకారం ఐకేపీ కేంద్రాల్లోనే ఆ ధాన్యం యొక్క విలువతో కూడినటువంటి రసీదును రైతులకు ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ఐకేపీ కేంద్రాల్లోనే ఆ రసీదులు ఇస్తూ ఉన్నారా లేదంటే మిల్లర్స్ దగ్గర ఈ రసీదులను తీసుకోవాల్సి వస్తుందా ఆ ధాన్యం యొక్క విలువకు సంబంధించినటువంటి రసీదుల్ని ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మిల్లర్స్ కుమ్మక్కయ్యారు మిల్లర్స్ తోటి అధికారులు కుమ్మక్కయ్యారు మిల్లర్స్ దగ్గరకు పోయి రైతులు పడరాని పాటలు పడరాని ఇబ్బందులు పడుతున్నారనేటువంటి ఆరోపణలు సర్వత్రా వినిపిస్తున్నాయి నల్గొండ జిల్లాకు వచ్చేటప్పటికి ప్రత్యేకించి మిల్లర్స్ చేతిలోకి వెళ్లిపోయిందా రైతుల యొక్క జీవితం దాదాపుగా నల్గొండ జిల్లాకు సంబంధించి మిర్యాలగూడ టౌన్ ఏదైతుందో మిర్యాలగూడ టౌన్ రైస్ మిల్లర్లకు సంబంధించి ప్రధానంగా ఆసియా ఖండంలోనే అతి ఎక్కువ రైస్ మిల్లులు కలిగినటువంటి ప్రాంతంగా మిర్యాలగూడ ప్రాంతం వాళ్ళందరూ కూడా ప్రస్తుతం అందరికీ తెలిసిన విషయం ఉంది ఈ క్రమంలో రైతుల నుంచి కొనుగోలు ధాన్యం హమాలీల కొత్తతో ప్రస్తుతం మిల్లులకు చేరకపోవడం ఒక ప్రధానమైన సమస్య కాగా మిల్లర్ రైతులకు కూడా రోజుల తర్వాత రైతు చూడాల్సిన పరిస్థితి ఉండడం తీసుకుని దానికి పట్టాలని కొనుగోలు చేయకపోవడం ఇంతకు ముందు వచ్చి కూర్చొని రసీదు కట్ చేసిన పరిస్థితి తప్ప ప్రభుత్వ అధికారులు కానివ్వండి వ్యవసాయ శాఖ సంబంధించిన అధికారులు మాత్రం వీటి విషయంలో ఎక్కడ కూడా కనీసం రైతులకు న్యాయం చేసిన పరిస్థితి మాకు కనిపించిన పరిస్థితి ఉంది ఇక దీనితో పాటుగా ఇప్పటికే ఒక పక్కన వర్షాలు అంటే గత మూడు నాలుగు రోజుల్లో వరగండ్ల వాన కూడా మనం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చూస్తాం వరగండ్ల వాన నేపథ్యంలో కూడా ఈ ఐకేపీ కేంద్రంలో తీసుకొచ్చిన ధాన్యం పూర్తిగా తడిసిపోవడంతో రైతులు ఎవరికి చెప్పుకోవాలో దిక్కుతున్న పరిస్థితులు మరొక పక్కన మహేశ్వర్ పేరుతో ఈ తడి అంటే ధాన్యం తడిసింది అనే ఒక పాటలతో అతి తక్కువ ధరలు కూడా చెల్లించడం కోసం మిల్లర్లు ఇప్పటికే అధికారులతో కుమ్మిల్లర్ దాదాపు అంటే ప్రభుత్వం ప్రకటించిన మద్దతు ధర కూడా ప్రస్తుతం రైతులకు అందించే పరిస్థితుల్లో మిల్లర్లు లేకపోవడంతో ప్రస్తుతం ఈ నేపథ్యంలో కరోనా నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో పాటు అన్ని జిల్లా యంత్రాంగాలు కూడా కేవలం కరోనా మీద దృష్టి సాగిస్తున్న నేపథ్యంలో రైతుల సమస్యలు పట్టించుకున్న నాదుడు కానీ రైతులకు న్యాయం చేసే పరిస్థితి కానీ ఎక్కడ కూడా కనిపించిన పరిస్థితి మాకు చాలా స్పష్టంగా తెలంగాణ రామకృష్ణ ఒకటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ చెప్పిన దాని ప్రకారం ఐపీ ఐకేపీ కేంద్రాల్లో కొనుగోలు చేసేటువంటి ధాన్యం మొత్తం కూడా కనీసం మద్దతు ధర కొనాలి అని చెప్పి చాలా క్లియర్ గా చెప్పడం జరిగింది ఆ ధరలను కూడా నిర్దేశించారు ఆ ధరల కన్నా కూడా తక్కువ కొనుగోలు చేస్తూ ఉన్నారా ప్రస్తుతం అదే ఈ సందర్భంలో అంటే ప్రారంభం కొనుగోలు చేసిన ప్రారంభ కొద్ది రోజులు మాత్రం ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం ప్రయాణించిన మద్దతు ధర మాక్షన్ చెక్ చేయడం ద్వారా ప్రస్తుతం చెల్లించిన పరిస్థితి కానీ గత మూడు మూడు రోజుల్లో వరగండ్ల వానలు కోవడంతో పాటుగా దాదాపు ఇరవై రోజుల నుంచి కూడా ఐకేపీ కేంద్రం వద్ద ధాన్యం తీసుకొచ్చిన రైతులు మాత్రం ప్రస్తు
స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది వీరు ఏంటంటే అంటే ప్రభుత్వాలు జిల్లా యంత్రాంగాలు కేవలం కరోనా మీద దృష్టి సారించే మన జోలికి ఎవరు రారు ప్రస్తుతం మనం ఏం చేసినా కానీ నడుస్తుందనే ఒక ధోరణి మాత్రం వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు కనిపిస్తున్న నేపథ్యంలో రైతులు మాత్రం తీవ్రంగా నష్టపోతున్న పరిస్థితి తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కనిపిస్తుంది రామకృష్ణ నల్గొండ మొత్తం కూడా చూస్తే కనుక ఇప్పుడు ఏ విధంగా అయితే దోచుకుంటూ ఉన్నారు మిల్లర్లు అధికారులు కలిసి ఆ విషయాన్ని రైతులు కంప్లైంట్ చేయడం జరిగిందా రైతు సమన్వయ కమిటీలకు కానీ లేదా రైతు సంబంధించిన సమన్వయ కమిటీ రాష్ట్ర చైర్మన్ కానీ కంప్లైంట్ చేయడం జరిగిందా రాతపూర్వకంగా ఎవరైనా రైతులు ఇప్పటికే ఈ విషయానికి సంబంధించి రైతులు అక్కడ స్థానికంగా ఉన్న అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో పాటు జిల్లా కలెక్టర్ లకు ఫిర్యాదు చేశారు ఇక మరొక పక్కన భారతీయ జనతా పార్టీకి సంబంధించిన ప్రతినిధి బృందం కూడా ఇప్పటికే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక ప్రాంతాల్లో మార్కెట్లలో పరిశీలించడంతో పాటు రైతులు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బంది లేదు ఇబ్బందులు అన్నింటి కూడా జిల్లా యంత్రాంగాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకోకపోవడంతో పాటు రైతులకు అన్ని రకాల సౌకర్యం కల్పించాలని చెప్పేసి గత ఐదారు రోజులు డిమాండ్ చేసిన పరిస్థితి కానీ వీటి మీద అంటే రైతులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదుల మీద కానీ ప్రజలు ఇచ్చిన ఫిర్యాదుల మీద కానీ పార్టీలు ఇచ్చిన ఫిర్యాదుల మీద కూడా ఎక్కడ కూడా అధికార యంత్రాంగ కానీ ప్రభుత్వాలు అంటే ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ప్రతినిధులు కానీ ఇప్పటి వరకు ఎక్కడ కూడా ఇంకా చర్యలు తీసుకున్న పరిస్థితి లేదు ఇక మరొక పక్క మనం చూసుకున్నట్లయితే మంత్రులు అంటే అధికార పార్టీకి సంబంధించిన మంత్రులు శాసనసభ్యులు కూడా కేవలం సేవా కార్యక్రమాలు కరోనా వైరస్ సంబంధించిన కార్యక్రమాలు రెడ్ జోన్ లో పర్యటనలు తప్ప రైతులకు సంబంధించిన ఐకేపీ కేంద్రాలు ఏ ఒక్కరు కూడా పర్యటించిన దాఖలాలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మాత్రం మన ప్రస్తుతం మనకి ఎక్కడ కనిపించడం లేదు రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రామకృష్ణ అక్కడ ఉండేటువంటి తాజా సమాచారాన్ని రిపోర్ట్ చేసినందుకు వాస్తవ పరిస్థితులు క్షేత్రస్థాయిలో ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేది కంటికి కట్టినట్టు మా ప్రతినిధి రిపోర్ట్ చేయడం జరిగింది రైతులను ఏ విధంగా దోచుకుంటూ ఉన్నారు అటు మిల్లర్లు అధికారులు కలిసి దోచుకుంటున్నటువంటి ఈ అధికారులు అలాగే మిల్లర్లకు అడ్డు అదుపు లేకుండా పోయింది వాస్తవంగా దగాకు సంబంధించినటువంటి ఫిర్యాదులను చేస్తున్నప్పటికీ కూడా రైతులు అక్కడ ఉండేటువంటి అధికార యంత్రాంగం కానీ మంత్రులు కానీ ప్రజాప్రతినిధులు కానీ పట్టించుకుంటున్నటువంటి దాఖలాలు అయితే కనిపించట్లేదు విపక్షాలు ఫిర్యాదులు చేస్తూ ఉన్నాయి రైతులు ఫిర్యాదులు చేస్తూ ఉన్నారు అయినప్పటికీ కూడా చీమ కుట్టినట్టు కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి లేదు కరోనా కట్టడి అంటూ భారీ ఎత్తున ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు కరోనాని కట్టడి చేయాల్సిందే అట్ ద సేమ్ టైం రైతులకు న్యాయం చేయాల్సినటువంటి అవసరం కూడా ఉంది రైతులకు న్యాయం చేయకపోతే రాబోయేటువంటి రోజుల్లో ఏ విధమైనటువంటి ఆర్థిక దుస్థితిని ఎదుర్కొంటామనేటువంటి విషయాన్ని కూడా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు ఉంది రాబోయేటువంటి రోజుల్లో వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు కనుక గిట్టుబాటు ధరలు లేకపోతే పంటలు పండించకపోతే ఆర్థిక పరిస్థితి మరింత కుప్పగూలేటువంటి అవకాశం ఉందని చెప్పి ఆర్థికవేత్తలే చెప్తూ ఉన్నారు బట్ తెలంగాణ ప్రభుత్వం కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కానీ వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు సానుకూలంగా ధరలు ఉండేలా కానీ లేదా పరిస్థితులకు అనుగుణంగా కొనుగోలు చేయాల్సినటువంటి ఆలోచన కానీ చేయకపోవడం దురదృష్టకరం రైతులు ఆరుగాలం కష్టిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి అకాల వర్షాలు ఒకవైపు మరొక వైపు దళాల్లో దోపిడీలు ఇంకొక వైపు అధికారుల నిర్లక్ష్యం మరొక వైపు ప్రజాప్రతినిధులు చూసి చూడనట్టు వ్యవహరించడం ఇవన్నీ కలిపి రైతులు మునిగిపోతున్నటువంటి సరే రైతులు భారీగా నష్టపోతున్నటువంటి దుస్థితి ఇప్పుడు ఏర్పడింది రైతే రాజు అంటూ ఉంటారు రైతే దేశానికి వెన్నుముక అంటూ ఉంటారు మాటలు మాత్రం కోటలు దాటుతూ ఉంటాయి కానీ వాళ్ళని ఆదుకునేందుకు మాత్రం రానేటువంటి పరిస్థితి ముందుకి అటు అధికారులు ఇటు రైస్ మిల్లర్లు కుమ్మక్కై నిలువున దోచుకుంటున్నటువంటి దుస్థితి ఇప్పుడు తెలంగాణలో కనిపిస్తూ ఉంది క్షేత్రస్థాయి రిపోర్టును నల్గొండ నుంచి మా ప్రతినిధి ఇవ్వడం జరిగింది ఏ విధంగా వాళ్ళు దోపిడీ చేస్తున్నారనేది ఇప్పటికే బీజేపీ బృందం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కూడా పర్యటించింది పర్యటించిన తర్వాత వాస్తవ పరిస్థితులను గవర్నర్కు కూడా ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది ప్రభుత్వానికి మాత్రం చీమ కుట్టినట్టు కూడా లేదు మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పర్యటించిన తర్వాత గవర్నర్కు కంప్లైంట్ చేసిన తర్వాత బండి సంజయ్ ఏమన్నారు పూర్తిగా అనేది మరొకసారి చూద్దాం నిర్లక్ష్యం వలనే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటి రైతు పాలసీ ప్రకటించకపోవడం వలనే ఇలా తాలు పట్టుమంటున్నారు తాలు పడుతున్నారు రైతులు తాలు పడ్డక తరిగి వస్తున్నది మన కాంట అంటున్నారు కాంటల కాడ రెండు కిలోలు నాలుగు కిలోలు ఐదు కిలోలు అక్కడి నుంచి రైస్ మిల్లు పోతే రైస్ మిల్లు వాళ్ళు మళ్ళీ ఐదు కిలోలు పది కిలోలు రెండు కిలోలు అంటున్నారు చివరకు రైతు గురించి చూసరికి పది కిలోల కంటే పైగా తరుగు వస్తుంది కాబట్టి ఇలా రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు వాళ్ళు కష్టపడి అలా పంటను పండించారు ఒక మాయకు అంటాడు అక్కడిక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు కాల ఇద్దరు ముగ్గురు రైతులే ఏ రైతు కూడా వారు కష్టపడి వాళ్ళ స్వహస్తాలతో పండించిన పంటను దగ్ధం చేసుకోవడం ఆ నాయకుడు ఆలోచించాలి కానీ సమస్యలు లేకుంటే నాయకులు అందరూ పోయి ఇవాళ ఎందుకు తిరుగుతలేరు ఇవాళ
వివిధ రాష్ట్రాల్లో వివిధ కొనుగోలు కేంద్రాల్లో రైతులు పడుతున్న ఇబ్బందులను ఆదరణతో సహా రైతుల యొక్క స్పందన కూడా ఈరోజు అన్ని ఛానల్ వచ్చినాయి వాటి కూడా ప్రభుత్వం అవి కూడా అవతమైన ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ దీక్ష వేస్తే మాత్రం అది రాజకీయ కోణతో చేస్తున్నారు విశ్వ రాజకీయం ఎందుకు చేస్తున్నాం అని చెప్పి మేము రాజకీయం చేసుకుంటే ఈ విధంగా ఉండము మేము మీ మద్దతు చెప్తున్నాం కరోనా విషయంలో కానీ రైతుల విషయంలో మా సూచనలు సలహాలు పాటించండి రైతులను ఆదుకోండి అని మేము అంటున్నాం అనేక ప్రాంతాల్లో రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు వాళ్ళ మీరందరూ కూడా రైస్ పిల్లర్స్ వస్తున్న కుమ్మక్కై దళారి వ్యవస్థను పెంచి పోషిస్తూ కష్టపడి రైతులు పండించిన పంటకు మద్దతు ధర లేక తరుగు పేరుతో తాళ్ళ పేరుతో ట్రాన్స్పోర్ట్ పేరుతో అనేక రకాల ఇబ్బంది పడుతుంటే వాళ్ళు రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు వర్షాలు వస్తాయి కావచ్చు అని చెప్పి ఒక్కొక్క చాలా ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికి కొనుగోలు ప్రారంభం కాలే ముఖ్యమంత్రి గారు అంటారు మంత్రులు అంటారు కొనుగోలు ప్రారంభమైన అంటారు వెళ్ళి చూడండి క్షేత్రస్థాయిలో మీరు కొనుగోలు ప్రారంభమైతే ఇప్పటికే పది లక్షల కింటాలు ఎందుకు చేస్తున్నారు ఇవాళ అనుకున్న స్థాయిలో అనుకున్నట్టు మీరు టార్గెట్ ఎందుకు గురించి కలగబోతున్నారు అంటే ప్రభుత్వం దయచేసి అప్పులు చేస్తా ఉన్నాం దయచేసి అప్పులు చేస్తా ఉన్నాం రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు రైతులు ఏడుస్తున్నారు రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు రైతులు లాక్డౌన్ సందర్భంలో కూడా రోడ్డు వీకెక్కి ఆందోళన చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు రైతులు వాళ్ళ స్వాస్థతో వారు కష్టపడి పండించిన ధాన్యాన్ని దగ్గం చేసుకునే పరిస్థితి వచ్చారు మీరు దయచేసి మీ కళ్ళ గనవర్తులు మీ చోళ గనవర్తులు దయచేసి ఆలోచించండి అలా ఏ పార్టీ చేసినా కూడా ఎవరు చేసినా కూడా రైతుల విషయంలో రాయికం చేయదలుచుకోరు ఎవరు కూడా మళ్ళీ మేము చెప్పగానే మాకే మైలేజ్ వస్తుందని చెప్పి మైండ్ గేమ్ ఆడి మేము ఒక విషయం తీసుకొస్తాం వాళ్ళు ఒక విషయం తీసుకొస్తారు వ్యంగ్యంగా మాడతారు ప్రతి విషయం మొత్తం నవ్వుకుంటున్నారు జనవంతం నవ్వుకుంటున్నారు కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు రాక్షస అప్ప మా మంత్రులు ఎంత బాగా మాట్లాడుతున్నారు ఎంత వ్యంగ్యంగా మాడుతున్నారు ఏ విధంగా బ్రహ్మాండంగా కౌంటర్ ఇస్తున్నారు అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు రాక్షస ఆనందం పొందుతున్నారు ఆయన రాక్షస ఆనందంకి మంత్రులు అందరూ పోటి వడి విమర్శలు చేస్తున్నారు మేము ఏం బాధపడం మీరు వ్యంగ్యంగా మాట్లాడినా మీ వ్యంగ్యాన్ని ప్రజలు హాస్యంగా చిత్రీకరించి హాస్యంగా చూస్తూ ఉన్నారు మరి ఇప్పటికే దయచేసి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము వెంటనే ముఖ్యమంత్రి గారు స్పందించాలి అఖిల పక్ష సమావేశం ఏర్పడాలి క్షేత్ర స్థాయిలో ఉన్న సమస్యలను దయచేసి గుర్తించండి వాళ్ళ పండ్ల వ్యాప్తి తోట కూడా మొత్తం ఇబ్బంది పడుతున్నాయి కొన్ని ప్రాంతాల్లో ద్రాక్ష తీసుకుపోయి మేకలకు వేస్తున్నారు రవాణా సౌకర్యం కల్పించండి పనులను ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేయాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం కరోనా వల్ల ఇబ్బంది పడుతున్నారు కొనుగోలు చేయండి అంటే ఇన్ని సమస్యలు ఉంటే వాటిని పక్క కొట్టి ప్రజల దృష్టి మళ్ళించి పొలిటికల్ మైండ్కే మారితే ప్రజలు ఎవరు రచించారు మేము చేసే వాటిని సూచనలుగా స్వీకరించాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తాం పరిశీలిస్తున్నారు మేము వినోద్ పాత్ర వచ్చిన తర్వాత చూసినప్పుడు రైతులు పడుతున్న ఇబ్బందుల మీద క్షేత్రస్థాయిలో విపక్షాలు పరిశీలిస్తున్నాయి క్షేత్రస్థాయిలో అసలు ఏం జరుగుతుంది అనే దాని మీద నివేదికలు కూడా తయారు చేస్తూ ఉన్నారు వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు నేలపాలు అయిపోతూ ఉన్నాయి ప్రభుత్వాలు మాత్రం కళ్ళు తెరవటం లేదు ఒకవైపు బత్తాయి మరోవైపు నిమ్మ ఇంకొక వైపు మామిడి మరోవైపు ధాన్యం ఇలా పండించినటువంటి పంటలన్నీ కూడా నేలపాలు అవుతున్నప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వాలు కళ్ళు తెరవనటువంటి పరిస్థితి మాటలు అయితే కోటలు దాటుతూ ఉన్నాయి ప్రభుత్వాలు అటు ఏపీది ఇటు తెలంగాణది రైతులను ఆదుకోవడానికి ముందుకు రానేటువంటి ప్రభుత్వాలు ఇవి రైతులు ధాన్యాన్ని తగులు పెడుతూ ఉన్నారు కడుపు మండి అలాగే ఆత్మహత్యలు చేసుకునేదానికి కూడా వెనకాటం లేదు కొంతమంది ఇప్పటికే ఆత్మహత్య యత్నం కూడా చేసుకున్నారు ఇలాంటి పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది అనేది ఆలోచించాల్సినటువంటి తరుణం ఆసన్నమైంది ప్రభుత్వాల ఒకవైపు కరోనా అంటూ కరోనా కట్టడికి ప్రయత్నం చేస్తూనే రైతులను ఆదుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది రైతులకి న్యాయం చేస్తామని చెప్పి మీడియా ముఖంగా చెప్పినప్పటికీ కూడా తగినంత న్యాయం చేయలేకపోతూ ఉన్నాయి ప్రభుత్వాలు కనీసం మద్దతు ధర ఇస్తామన్నారు కనీసం మద్దతు ధర ఇవ్వటం లేదు ఏవైతే గైడ్ లైన్స్ పెట్టారో ధాన్యం కొనుగోలుకు ఆ గైడ్ లైన్స్ అన్నింటిని కూడా ధిక్కరిస్తూ ఉన్నారు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఐపీ ఐకేపీ కేంద్రాల్లో ఉండేటువంటి సమన్వయ కమిటీలు అవి కూడా పట్టించుకోవటమైనటువంటి పరిస్థితి ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉంది ఇలాంటి తరుణంలో రైతును ఆదుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందంటూ అటు బీజేపీ ఇటు కాంగ్రెస్ పార్టీతో పాటు విపక్షాలన్నీ కూడా ఏకతాటి మీదకి వచ్చి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాయి అఖిల పక్ష సమావేశాన్ని పెట్టమని కూడా ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతూ ఉన్నాయి రైతులు తమ గోడును ఎవరికి చెప్పుకోవాలో అర్థం కానేటువంటి పరిస్థితి అధికారులకు ఫిర్యాదు చేస్తూ ఉన్నారు కలెక్టర్లకు ఫిర్యాదు చేస్తూ ఉన్నారు వ్యవసాయ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేస్తూ ఉన్నారు కానీ ఎవరు కూడా పట్టి పట్టినట్టు వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు అదేమంటే కరోనా కట్టడిలో బిజీగా ఉన్నామంటూ ఉన్నారు రైతులను మాత్రం గాలికి వదిలేశారు
ఎందుకు పనికి రాకుండా చేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వాలు ఇప్పటికైనా కళ్ళు తెరవాలంటూ విపక్షాలు డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాయి రైతులను ఆదుకోవాలంటూ ఉన్నాయి కనీస మద్దతు ధర ఇవ్వాలంటూ విపక్షాలు చెబుతూ ఉన్నాయి అయినప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వాలు మాత్రం రైతులను ఆదుకునేందుకు ప్రత్యేకమైనటువంటి చర్యలు అయితే తీసుకోవటం లేదు ప్రతిదీ కూడా రాజకీయ కోణం నుంచే చూస్తూ ఉన్నాయి అటు ప్రతి ప్రభుత్వం అలాగే ఇటు విపక్షాలు కూడా రైతుల విషయంలో రాజకీయ కోణం నుంచి చూడకుండా రాజకీయ అంశంగా చూడకుండా రైతులకు న్యాయం చేయాల్సినటువంటి తరుణం ఇది కరోనా కంటే కూడా రాబోయేటువంటి రోజుల్లో ఆకలి చావులను ఆపాలంటే కనుక ఖచ్చితంగా న్యాయం చేయాలి అందరికీ రైతుల దగ్గర కొనుగోలు చేయాలి న్యాయం చేయాలి కనీస మద్దతు ధరకు కొనుగోలు చేసేటువంటి డిమాండ్ విపక్షాలు చేస్తూ ఉన్నాయి కానీ ప్రభుత్వం యొక్క తీరు మరొకలాగా ఉంది ఆయా జిల్లాల్లో ఉండేటువంటి పరిస్థితిని మా ప్రతినిధులు క్షేత్రస్థాయి నుంచి గమనించిన తర్వాత రిపోర్ట్ చేస్తున్నారు ప్రస్తుతం వరంగల్ జిల్లాకి వెళ్దాం వరంగల్ నుంచి మా ఇన్పుట్ ఎయిటర్ రాజమౌళి ఉన్నారు రాజమౌళి గుడ్ ఈవినింగ్ సో వరంగల్ వరంగల్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో ఏ విధంగా అక్కడ ధాన్యం కొనుగోలు కానీ వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు కానీ కొనుగోలు చేస్తూ ఉన్నారు ప్రభుత్వం చెప్పిన దానికి దానికి అనుగుణంగా కొనుగోళ్ళు జరుగుతూ ఉన్నాయా భిన్నమైనటువంటి పరిస్థితులు కనిపిస్తూ ఉన్నాయా క్షేత్రస్థాయిలో సుబ్బరావు గుడ్ ఈవినింగ్ ఏదైతే ఈ వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లాలో వాస్తవానికి ఇక్కడ నుండి మిర్చి ఎగుమతి ప్యాడ్కి సంబంధించి ప్యాడి ఈ యొక్క రెండు రెండు సమానంగా ఉంటాయి ఎక్కువ శాతంగా ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో మిర్చి మిర్చితో పాటు ప్యాడి కూడా సమూనంగా ఉంది అంటే రెండు పండుగలు ఏదైతే ఏదైతే వర్షాకాలం తర్వాత యాసంగి ఏదైతే మొదలవుతుందో యాసంగి పంట ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చేతికి వచ్చింది చేతికి వచ్చిన తరుణంలో దాన్ని కొనబోతే కొనబోతే అడవి కొనబోతే చెడవి అన్నట్టు చిన్నగా తయారైందని చెప్పొచ్చు ఒక దిక్కు ప్రతి గింజను మేము కొంటాము ప్రతి గింజను కూడా మేము వదిలిపెట్టేది కొంటాము రైతులకు న్యాయం చేస్తామని చెప్తున్నటువంటి రాష్ట్ర గవర్నమెంట్ చూస్తే మాత్రం ఇక్కడ మాత్రం రైతులకు మాత్రం కన్నీరే మిగిల్చేలా ఉంది ఇక్కడ చూస్తే మాత్రం టోకన్ సిస్టమ్ పెట్టినప్పటికీ మాత్రం రైతు ఎండిపోయిన ధాన్యాన్ని మాత్రమే సగలబెట్టుకునే పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఏదైతే ఇక్కడ మార్కెట్ కు సంబంధించి టోకన్ సిస్టమ్ పెట్టారో టోకన్ సిస్టమ్ సుమారుగా వడ్లు ఎండబోసుకొని ఆల్రెడీ మ్యాచరచ్ ఉన్నప్పటి తేమ శాతం పోయిని మ్యాచరచ్ ఉన్నప్పటికి కూడా దాన్ని కొల్లేని పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి ఇక్కడ మనం చూస్తే మాత్రం ఇప్పుడు వరంగల్ జిల్లాలో సుమారుగా రెండు వందల డెబ్బై సెంటర్ ఓపెన్ అయ్యే రెండు వందల డెబ్బై సెంటర్లలో మాత్రం అరకూరగా కొంటున్నారు ఒక దిక్కు చూస్తే మాత్రం అమాలి కొరత ఉంది ఒక దిక్కు చూస్తే గణి సంచుల కొరత ఉంది ఈ యొక్క కొరతను అధిగమించడానికి మాత్రం రాష్ట్ర గవర్నమెంట్ ఇప్పటికీ జనసంచి కొరత లేదు అని చెప్పినప్పుడు మనకి జనసంచి కొరత ఉంది దాన్ని చూస్తే మాత్రం ఏదైతే ఒక బ్యాగ్ నలభై నలభై కిలోల బ్యాగ్ ను అయితే చూస్తున్నారో దానికి అదనంగా క్వింటల్ మాత్రం చేస్తున్నారు అంటే మూడు సంచులు అంటే మూడు సంచులు దిగితే నూట ఇరవై కేజీలు అవుతాయి కానీ క్వింటల్ కు మూడు కేజీలు చొప్పున తీస్తున్న ధనం ఉంది అరగాలం శ్రమించి పండించిన రైతుకు మాత్రం నిరాశ మిగులుతుంది దీని ప్రకారంగా చూసుకుంటే రైతులకు పెట్టుబడి ఇస్తానమని చెప్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం ఏదైతే ఆశ చూపిస్తుందో దానికి మాత్రం నిత్య మంచితుందని చెప్తున్నట్టు కొనబోతే కొరివి అమ్మబోతే అడవి అన్నట్టుగా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఐకేపి కేంద్రాల్లో ఆ ధరలు ఇప్పుడు ఎవరైతే రవాణా వ్యవస్థ స్తంభించిపోయినటువంటి క్రమంలో పైగా వ్యాపారులు వచ్చి కొనేటువంటి పరిస్థితులు లేనటువంటి క్రమంలో ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇనిషియేటివ్ గా తీసుకుని ధాన్యం కొనుగోలు చేయాలనేటువంటి ఒక ఆలోచన చేసి రైతుల ఇళ్ల వద్దకే వచ్చి కొనుగోలు చేస్తామని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ చెప్పడం జరిగింది ఆ దిశగా వాళ్ళు కొనుగోలు చేస్తూ ఉన్నారా లేదా క్షేత్రస్థాయిలో అక్కడికి వచ్చినటువంటి అధికారులు అలాగే అక్కడ ఉండేటువంటి ఐకేపీకి సంబంధించినటువంటి నిర్వ నిర్వాహకులు వీళ్ళంతా కుమ్మక్క అయిపోయినట్టుగా అనిపిస్తుందా ఇప్పటి వరకు మనం చెప్తున్నాడు సుబ్బారావు ఇక్కడ ఏ ఒక్కరు కూడా ఇంటి వద్దకు వెళ్ళి ధాన్యం కొన్న పరిస్థితి లేదు ఏదైతే ఉమ్మడి తెలంగాణ ఉమ్మడి తెలంగాణ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఉమ్మడి జిల్లాలో చూస్తే మాత్రం ఎక్కడైనా ఐకేపీ సెంటర్లు కావచ్చు లేదంటే పిఎస్సిఎస్ సంబంధించి సెంటర్లు ఉన్నప్పటికీ మాత్రం అక్కడ భూషణ ఆటికే మాత్రం మ్యాచర్ చూసి కొంటున్నారు ఏ ఒక్కరు ఇంటి కాడ మాత్రం వెళ్ళి కొనాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడలేదు ఒకవేళ చెప్పడానికి మాత్రమే ఉన్నాయి తప్ప చేయడానికి ఆచరణ లేనట్టుగా ఉంది ఈ యొక్క పరిస్థితులు చూస్తే మాత్రం ఏ ఒక్కరు ఇంటి కాడ ఆరబోసుకున్న అర్థం కూడా కొనడానికి మాత్రం వీలు లేకుండా పోయింది ఎవరైనా కానీ సెంటర్లకు మాత్రం తీసుకువెళ్తే మాత్రం వారి నిల్చ అంటే కాంటాల ప్రకారంగానే నిండా ముంచుతున్నారని మనం చెప్పొచ్చు ఒకటి ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం ప్రకారం మార్కెట్ యార్డ్ లో క్లోజ్ చేశారు మార్కెట్ యార్డ్ లో బదులుగా గ్రామాల్లో ఐకేపీ సెంటర్లు పెట్టి ఐకేపీ సెంటర్ల ద్వారా మేము కొనుగోలు చేపిస్తాం ధాన్యం అని చెప్తూ ఉన్నారు పైగా ఆ ఐకేపీ సెంటర్ లోనే మొత్తం ధాన్యం యొక్క మ
ఎవరికి కూడా ఇప్పటి వరకు అమలు కాలేదనే మాత్రం ఇక్కడ ఖచ్చితంగా అర్థమవుతుంది ఇక్కడ చూస్తే కనుక ధాన్యం ఆ రైతులు కళ్ళల నుంచి వరి కోత మిషన్లతో యంత్రాలతో కోసి ట్రాక్టర్ల ద్వారా తీసుకొచ్చి ఏదైతే సెంటర్లలో పోసి ఆరబెట్టుకున్న తరుణంలో కూడా అక్కడ కొనాలంటే మాత్రం కొరివి అమ్మాలంటే అడవి మాత్రమే ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఏదైతే ధాన్యం ప్రతి విద్యుత్ కొంటాము మీ ఊళ్ళోకి మీ ఇంటికి వచ్చి కొంటామన్న ప్రభుత్వానికి మాత్రం ఇక్కడ మాత్రం అధికారులు మాత్రం అలాంటి చర్యలు చేపడతలేరు ఇప్పటికీ రైతులు లబోదిబం నొట్టుకున్నా గానీ ధాన్యాన్ని కూడా తగలబెట్టుకున్నా చూసాం వీళ్ళ నిర్వహణతో కావచ్చు లేదంటే ఐక్యత సెంటర్ల దోటి కావచ్చు లేదంటే ఉన్నత అధికారుల దోటి కొంత కుమ్మక్క అయిన మాట మాత్రం వాస్తవం అనిపిస్తుంది ఇక్కడ చూస్తే కనుక దీన్ని పట్టించుకున్నవలసిన నాలుగు మాట్లాడేది ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం వరంగల్ సంబంధించినటువంటి రైతులు అలాగే రైతు సంఘాలు కూడా అక్కడ ఉన్నాయి చాలా బలంగా కూడా అక్కడ వామపక్ష పార్టీలు కూడా ఉంటాయి వాళ్ళు అధికారుల వద్దకు వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేయడం జరిగిందా ఇప్పుడు వరకు ఇక్కడ మన వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లాలో ఇక్కడ వామపక్షాల పార్టీతో పాటు ఏదైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ కావచ్చు బీజేపీ పార్టీ ఆ నాయకులు ఉన్నా రైతుల పక్షాన పోరాడిన కానీ దాన్ని పట్టించుకున్న నాలుగు మాత్రం ఇక్కడ కరవయ్యాడని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు పోలీస్ సిబ్బందిని పెట్టి మాత్రం తూతూ మంత్రంగా అప్పటి వరకు మాత్రమే మేము చూస్తాము అన్న చెప్ప ఆ నాయకులు చెప్పడం మాత్రం జరుగుతుంది ఇక్కడ జిల్లా కలెక్టర్ మాత్రం మేము తగిన న్యాయం చేస్తామని మాట ఇవ్వడం మాత్రం చెప్పింది తప్ప ఇప్పటి వరకు అలాంటి ఆచరణ మాత్రం రాలేదని చెప్పొచ్చు ఇక దీన్ని చూస్తే కనుక ఏదైతే ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు మాత్రం ఎందుకు ఎండి వానకు తడిసిన చందంగా తయారైంది ఇక్కడ వర్ధన చూస్తే కొనుగోళ్ల తీరు ఈ విధంగా ఉంటే ఇంకొక వైపు మిర్చి సంబంధించి కనీసం మద్దతు ధర గానీ లేదా మిర్చిని కొనుగోలు చేసేటువంటి ప్రయత్నం గానీ ప్రభుత్వం చేస్తున్నట్టు తెలుస్తుందా ఇప్పుడు తెలంగాణలో అతి పెద్ద మార్కెట్ వరంగల్ మార్కెట్ మాత్రమే చెప్పచ్చు ఎర్రమామూల మార్కెట్ లో ఇప్పటి వరకు మాత్రం సుమారుగా మనం చూస్తే సుమారుగా మనం ఎటు లేదన్న కానీ రోజుకు రెండు వందల లారీలు రెండు వందల రెండు వందల లారీలు మాత్రం లోన్లు రైతులు తీసుకొస్తున్నారు ఇక్కడ చూస్తే కనుక అయితే లారీలు నడవకపోయినప్పటికి మాత్రం కొంత ఫోర్ వీలర్ లో కావచ్చు లేదంటే దానికి సంబంధించినటువంటి టాటా మ్యాగ్ లో ధర తీసుకొస్తున్నారు వారు మాత్రం ఇప్పుడు ఏదైతే గోడౌన్లలో మాత్రమే భద్రపరచుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడ మాత్రం ఏదైతే లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో ఇక్కడ మూసి వేయబడ్డారో దానికి సంబంధించి కొంతవరకు మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే కొనుగోలు జరుగుతున్నాయి మిగతా సెవెంటీ పర్సెంట్ మాత్రం ఏసీ గోడౌన్ లో మాత్రం పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రాజమౌళి తాజా సమాచారాన్ని క్షేత్రస్థాయిలో ఉండేటువంటి పరిస్థితి నివరించినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వరంగల్ జిల్లా రైతుల యొక్క గోడు అది క్షేత్రస్థాయిలో మా ప్రతినిధి పరిశ పరిశీలించిన తర్వాత మిర్చిని కొనుగోలు చేసేటువంటి కొనుగోలు చేయడానికి ప్రభుత్వం ముందుకు రావట్లేదు ధాన్యం కొనుగోలు చేయడానికి అయితే ముందుకు వచ్చింది ఐకేపీ కేంద్రాల్లో ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేస్తున్నారు అయితే ఆ కొనుగోలు చేస్తున్నటువంటి ప్రక్రియను గమనిస్తే రైతులను దోపిడీ చేసుకునేలాగా కనిపిస్తూ ఉంది అనేది సర్వత్ర వినిపిస్తున్నటువంటి ఆరోపణలు అక్కడ ఐకేపీ కేంద్రాల్లో ఉండేటువంటి అధికారులు అలాగే మిల్లర్లు ఇద్దరు కూడా కుమ్మక్క అయిపోయి బస్తాకు పది నుంచి పదిహేను కేజీలు కొన్ని చోట్ల ఇరవై కేజీలు కూడా తాలుగా తీసి వేస్తూ ఉన్నారు దోపిడీ నిలువు దోపిడీ చేస్తూ ఉన్నారు అనేటువంటి ఆరోపణలు వినిపిస్తూ ఉన్నాయి ఈ ఇదే అంశాన్ని అటు విపక్షాలు కానీ అటు రైతులు కానీ చెప్తూ ఉన్నారు అధికారులు చెబుతూ ఉన్నారు ప్రభుత్వానికి విన్నవిస్తూ ఉన్నారు ధాన్యాన్ని తగలబెడుతూ ఉన్నారు ఆక్రోశాన్ని తట్టుకోలేక అక్కడ ఉండేటువంటి ఆగ్రహాన్ని కడుపు మంటని తట్టుకోలేక ధాన్యాన్ని కూడా పండించినటువంటి పంటను తగలబెడుతూ ఉన్నారు అయినప్పటికీ కూడా ఈ ప్రభుత్వం స్పందించటం లేదు సరైనటువంటి రీతిలో అనేటువంటి ఆరోపణలను ఎదుర్కొంటూ ఉంది ఒకవైపు మామిడి మరోవైపు ద్రాక్ష ఇంకొక వైపు ధాన్యం ఇంకొక వైపు వాణిజ్య పంటలు మిర్చి లాంటివి ఉన్నాయి వీటన్నిటిని కూడా కొనుగోలు చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వాల మీద ఉంటుంది అటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ లేదా కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ సమన్వయం చేసుకొని కనీస మద్దతు ధరతో కొనుగోలు చేసి రైతులను ఆదుకోవాల్సినటువంటి తరుణం ఇది అయినప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వాలు కళ్ళు తెరవనటువంటి పరిస్థితి ప్రభుత్వాలు సీరియస్గా తీసుకున్నటువంటి వాతావరణం కూడా కనిపిస్తూ ఉంది కరోనా మీద తీవ్రంగా కూడా వాళ్ళు ప్రయత్నిస్తున్నారు కట్టడి చేయడానికి దాంట్లో ఎలాంటి తప్పు పట్టాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అంతే సీరియస్ వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయడానికి కూడా ఉపయోగించాలి లేదంటే రాబోయేటువంటి రోజుల్లో ఆర్థిక పరిస్థితి మరింత కుప్పగూలేటువంటి ప్రమాదం ఉందనేది ఆర్థికవేత్తలే హెచ్చరిస్తూ ఉన్నారు వ్యవసాయాన్ని కాపాడుకోలేకపోతే రాబోయేటువంటి రోజుల్లో ప్రజల మనుగడే కష్టంగా మారేటువంటి పరిస్థితి ఉంది అనేది ప్రభుత్వాలు గమనించాలి ఇదే విషయాన్ని విపక్షాలు కూడా చెబుతూ ఉన్నాయి అఖిలపక్ష సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయండి క్షేత్రస్థాయిలో ఉండేటువంటి వాస్తవాలను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొస్తామంటూ కూడా పార్టీలన్నీ కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నా
చెప్తూ ఉన్నారు అటు విపక్షాలు కానీ ఇటు అధికార పక్షం కానీ రైతుల గురించి ఆలోచించాల్సినటువంటి సమయం ఇది రైతులను ఆదుకోకపోతే రాబోయేటువంటి రోజుల్లో వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు తగ్గేటువంటి ప్రమాదం ఉంది అలాగే అసలు వ్యవసాయ ఉత్పత్తులే లేకుండా పోయేటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి కొరత ఏర్పడితే ఏమీ చేయలేనటువంటి పరిస్థితి కనీసం మద్దతు ధర రైతులకు కనుక ఇవ్వకపోతే వ్యవసాయం కుప్పగొలిపోతుంది రాబోయేటువంటి రోజుల్లో అటు ఏపీ కానీ ఇటు తెలంగాణ కానీ వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయడంలో ఘోరంగా వైఫల్యం చెందాయి అనేది విపక్షాలే కాదు రైతాంగం సర్వత్రా చెప్తూ ఉంది కూడా కోడే కూస్తూ ఉంది అయినప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వాలు మాత్రం ముందుకు రావడం లేదు రైతులకు చేయాల్సినటువంటి సహాయాన్ని చేయడంలో ఘోరంగా వైఫల్యం చెందాయి అనేది విపక్షాలు చేస్తున్నటువంటి ఆరోపణలు ఇటీవలనే రెండు రోజుల క్రితమే వాణిజ్య పంటగా ఉన్నటువంటి పొగాకును కొనుగోలు చేయాలని ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు లేఖ కూడా రాయటం జరిగింది కేంద్ర వాణిజ్య శాఖకు అలాగే టొబాకో బోర్డు చైర్మన్కి కూడా లేఖ రాయటం జరిగింది ఇప్పటికే పొగాకు ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయడానికి ముందుకు రావటం లేదు ప్రభుత్వాలు అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆధీనంలో ఉంటుంది టొబాకో బోర్డు అలాగే కేంద్ర వాణిజ్య శాఖ ఆధీ ఆధీనంలో ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఆ విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని అలర్ట్ చేసేందుకు చంద్రబాబు నాయుడు ప్రయత్నించారు ఏపీలో అలాగే పొగాకు కొనుగోళ్లు చేయాలి అనేటువంటి డిమాండ్ కూడా చేస్తూ ఉన్నారు ఇప్పటికే భారీగా పొగాకు రైతులు నష్టపోయారు ఇంకా కొనుగోలు చేయకపోతే దాని రంగు మారిపోయి నాశనకంగా పోయేటువంటి ప్రమాదం కూడా ఉంది వీటన్నిటిని క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలిస్తున్నటువంటి విపక్షాలు అయితే అటు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఎప్పటికప్పుడు సమాచారాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నారు అటు కేంద్రం ఇటు రాష్ట్రం మాత్రం కరోనా చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నాయి తప్పితే కరోనా తర్వాత పరిస్థితి ఏంటనేది ఆలోచించినట్టు ఆలోచించినట్టు కనిపించడం లేదు రైతులను ఆదుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇప్పటికే సడలింపు లాక్డౌన్ సడలింపు చేయాలి ఆ లాక్డౌన్ సడలింపులో గ్రామీణ ప్రాంతాలను ఉంచాలనేటువంటి ఆలోచన అయితే చేస్తూ ఉన్నాయి ఇప్పటికే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కొంత మేరకు రవాణా జరుగుతూ ఉంది అయినప్పటికీ కూడా రైతుల ఉత్పత్తులకు మాత్రం గిట్టుబాటు ధర లభించడం లేదు కనీస మద్దతు ధరను ప్రభుత్వాలు అందజేసి ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వాల మీద ఉంది అయినప్పటికీ కూడా ఆ దిశగా ప్రభుత్వాలు ఆలోచించలేకపోతూ ఉన్నాయి ఫలితంగా రైతులు భారీగా నష్టపోతూ ఉన్నారు వాళ్ళు పండించినటువంటి పంటను పొలాల్లోనే వదిలేసి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు ఇది మంచి పరిణామం కాదు అనేది అటు మేధావులు ఇటు ఆర్థికవేత్తలు మరోవైపు విపక్షాలు చెప్తూ ఉన్నాయి ఇంకొక వైపు ఏఐసిసి హోదాలో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఢిల్లీ నుంచి కూడా డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది రైతులను ఆదుకోవాలని అయినప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వాలు మాత్రం కరోనా కంటే కూడా రైతులకు ప్రాధాన్యత తగ్గిస్తూ ఉన్నారు కరోనా మీద ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉన్నారు ఇవ్వాల్సిందే రై ప్రాణం ఉంటే ఏదైనా చేయొచ్చు కేసీఆర్ చెప్పినట్టు బతికుంటే బలుసాకు తినచ్చు కానీ బతికున్నప్పటికీ కూడా తర్వాత ఆహార ఉత్పత్తులు లేకపోతే తినడానికి ఏమీ ఉండదు ఆర్థికవేత్తలు ఏం చెప్తూ ఉన్నారు రాబోయేటువంటి రోజుల్లో ఆర్థిక మందగమనం ఏర్పడుతూ ఉంది సో దీంతో వ్యవసాయాన్ని కాపాడుకోవాలి అని చెబుతూ ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వాలు కళ్ళు తెరవట్లేదు ఈ విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క వైఫల్యం ఎంత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క వైఫల్యాలు ఎంత అనేది కూడా ఒక చర్చ అయితే జరుగుతూ ఉంది ప్రస్తుతం క్షేత్రస్థాయిలో బీజేపీ తెలంగాణలో ఉండేటువంటి పరిస్థితిని వ్యవసాయ పరిస్థితిని పరిశీలించింది ధాన్యం కొనుగోళ్ళు కూడా పరిశీలించింది పరిశీలించినటువంటి బృందాల్లో ప్రేమేందర్ రెడ్డి గారు బీజేపీ ప్రధాన కార్యదర్శి గారు ఉన్నారు ప్రస్తుతం ఫోన్ లైన్లో ఉన్నారు ప్రేమేందర్ రెడ్డి గారు నమస్తే అండి నమస్తే నమస్తే బాగున్నారా సార్ నమస్తే ప్రేమేందర్ రెడ్డి గారు మీరు బాగున్నారా సో మనం అంతా మాట్లాడుకోవడానికి బాగుంది క్షేత్రస్థాయిలో రైతుల పరిస్థితి ఏంటి ప్రేమేందర్ రెడ్డి గారు మీరు చూసినటువంటి అంశాలు ఏంటి ఇప్పుడు మన రాష్ట్రంలో రైతులు ఏదైతే అంత కష్టపడి పండించిన యొక్క రైతులు పంటల యొక్క పరిస్థితి అమ్ముకోవాలంటే చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఉంది ఈసారి వర్షాలు బాగా పడడం వల్ల కావచ్చు లేకపోతే ఇతరత్ర యొక్క నీటి వసతి కారణంగా కావచ్చు మనకు ఒకవైపు ప్యాడి మక్కజొన్న ఇలాంటి యొక్క పంటలు అధికంగా వచ్చినాయి వేసంగి దీంట్లో అయితే దీని కొనుగోలు కేంద్రాలు ఆరు వేల పైగా ఏర్పాటు చేసినామని చెప్పి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్తుంది కానీ క్షేత్ర స్థాయిలో అనేక చోట్ల ఇంకా ఏర్పాటు చేయలేదు ఏర్పాటు చేసిన యొక్క ఏవైతే కొనుగోలు కేంద్రాలు ఐకేపీ గానీ లేకపోతే సహకార కేంద్రాల ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన వాటిలో చాలా చోట్ల కనీస వసతులు కనీస సౌకర్యాలు లేవు లేవు టెంట్ లేదు అక్కడ యొక్క ఏదైతే మైదానం లేదు లేదంటే అక్కడ ఇంకా ఏది బేస్ లేదు సానిటేషన్ లేదు తర్వాత టార్పాలిన్స్ లేవు తర్వాత కాంటాల్ లేవు మ్యాచురైజర్స్ మిషన్ లేదు తర్వాత రవాణా సౌకర్యం లేదు ఇలాంటి యొక్క కారణాల వలన వాళ్ళు తెచ్చిన యొక్క పంటను ఒక్కొక్క 
ఒకసారి వారం రోజులు పదిహేను రోజులు అక్కడే ఉంచడం వల్ల ఈ అకాల వర్షాలకు అనేక చోట్ల వాటి అవి చచ్చిపోతున్నాయి తర్వాత అవి చెదలు వస్తున్నాయి లేదంటే వాటిని అక్కడికి లిఫ్ట్ చేయడం తర్వాత ఇంకొక ప్రధానమైన యొక్క సమస్య ఏంటంటే అది అమ్మిన తర్వాత పదిహేను రోజులకు కూడా డబ్బులు వస్తలేవు తర్వాత ఇంకొక వైపు ఏం జరుగుతున్నదంటే ఏదైతే ఈ యొక్క పంట అమ్మే సమయంలో కూడా తాలు అనే యొక్క పేరుతో దానికి ఒక్కొక్క బస్తాకు రెండు కిలోలు మూడు కిలోలు అడుగుతున్నారు బస్తా అంటే బస్తా నలభై కిలోలు ఉంటది అట్లా రెండున్నర బస్తాలు అయితే ఒక క్వింటల్ అవుతుంది అంటే ఒక క్వింటల్ కనుక మినిమం ఐదు కిలోలు పరుగు కింద అడుగుతున్నారు అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఏదైతే మిల్లుకి వెళ్ళిన తర్వాత రైస్ మిల్కి వెళ్ళిన తర్వాత అంటే ఐకే పిసి అంటే వాళ్ళు మిల్లుకి ఇస్తున్నారు ఆ మిల్ అతను ఏమంటున్నాడు అంటే అక్కడికి ఇక్కడ అమ్మేసిన తర్వాత కూడా ఈ రైతులు అక్కడ ఎవరంటే వెళ్ళి మారుతున్నారు అక్కడ ఇంకా అతను బస్తాకు మూడు కిలోలు మినిమం అడుగుతున్నారు మూడు కిలోలు అంటే మొత్తం మనం అయిపోయే వరకు ఎనిమిది నుంచి పది కిలోల ఒక అవకాశం రైతు విధి లేని పరిస్థితుల ఆ విధంగా ఆ నష్టానికి అమ్ముకోవాల్సిన యొక్క పరిస్థితి ఏర్పడింది క్షేత్రస్థాయిలో మీరు పరిశీలించారు కదా మీరు మీ కళ్ళారా చూసిన తర్వాత ఇవన్నీ చెప్తూ ఉన్నారు కదా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధీనంలోనే కదా ఎఫ్సిఐ ఉంది ఎఫ్సిఐ కేంద్ర ప్రభుత్వమే మొత్తం కూడా టేకప్ చేసేసి ఈ మొత్తం వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల్ని కొనుగోలు చేసేటువంటి ఆలోచన చేయొచ్చు కదా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇది మీరు మంచి ప్రశ్న అడిగినలు అయితే మీ ద్వారా నేను ప్రజలందరికీ తెలియజెప్పేది ఏంటంటే మొత్తం కేంద్ర ప్రభుత్వమే కొంటే మరి ముఖ్యమంత్రి గారు ఎందుకు ఇటీవల రెండు మూడు సార్లు నేను ఒక గింజ లేకుండా కొంటాను ఒక కిలో లేకు కిలో కూడా లేకుండా కొంటాను అని చెప్పవలసిన అవసరం ఏమి వచ్చింది కేంద్ర ప్రభుత్వమే కొన్న తర్వాత తర్వాత ఇక సర్పంచ్ నుంచి పార్లమెంట్ వరకు టీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ మరి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాళ్ళ యొక్క బాధ్యత ఏమిటి అంటే ప్రజల సొమ్ము యొక్క వాళ్ళు జీతాలు తీసుకొని ప్రజల సొమ్ముతో అధికారం చెలాయిస్తూ ఏం చేస్తారని నేను అడుగుతున్నా ఇందులో ఇప్పటికి కూడా నేను చెప్పేది ఏంటంటే కేంద్ర ప్రభుత్వమే దాన్ని డబ్బిస్తున్నది కేంద్ర ప్రభుత్వమే ఆ యొక్క బియ్యాన్ని తీసుకుంటున్నది కేంద్ర ప్రభుత్వమే చౌక దుకాణాలకు ఉచితంగా ఇస్తున్నది ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇరవై తొమ్మిది రూపాయల అరవై ఐదు పైసలు ఒక కిలో అవుతున్న యొక్క డబ్బును ఆ విధంగా పేదలకు పంచే యొక్క డబ్బును కేంద్ర ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భరించేది కేవలం రెండు రూపాయలు మాత్రమే అంటే వ్యవసాయం అనేది ఇటు రాష్ట్రాల లిస్టులో అటు కేంద్ర లిస్టులో ఉన్నది కాబట్టి అధికార యంత్రాంగం అంతా కూడా కింద రాష్ట్రం యొక్క పరిధిలో ఉంటది కాబట్టి వీళ్ళు చేస్తున్నది అయితే కొనుగోలు చేసి మిల్లర్ ఇచ్చేసి మిల్లర్ దగ్గర నుంచి బియ్యాన్ని తీసుకుని ఆ బియ్యాన్ని ఎఫ్సిఐకి ఇస్తున్నారు ఎఫ్సిఐ దానికి డబ్బులు ఇస్తున్నది మళ్ళీ ఆ బియ్యాన్ని చౌక చౌక దుకాణాలకు మళ్ళీ తరలి ఇస్తున్నది అవును ప్రవీణ్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు ఇక్కడ సిస్టమ్ ఏంటంటే జనరల్ గా ఎఫ్సిఐ కి సంబంధించిన వాళ్ళు కొనుగోలు చేసి మిల్లర్లకు ఇచ్చేవాళ్ళు ఇంతకు ముందు కానీ ఇప్పుడు ఐకేపి సెంటర్ కి ఇచ్చారు కాబట్టి ఐకేపి సెంటర్ లో అన్యాయం జరుగుతుందని మీరే చెప్తూ ఉన్నారు ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఇంతకు ముందు లాగానే మళ్ళీ ఎఫ్సిఐ మీ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి ఎఫ్సిఐ కొనుగోలు చేసి మిల్లర్లకి ఇవ్వచ్చు కదా కనీసం మద్దతు ధర ఇచ్చి చెప్పు ఆ విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేతులు ఎత్తేసి మాతో అయితలేదని చెప్పండి మేము కేంద్రం తీసుకుంటాం లేకపోతే అసలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇంకేం చేస్తారండి రైతులకు ఈ యొక్క పండించిన పంట కొనలేక వాటికి ధర ఇయ్యలేక వాటిని సరిగా రవాణా చేయలేక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉండేది కంటున్నా చేతులు ఎత్తేమని చెప్పవనండి అప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చేయాలో ఆలోచన కాదు ఇప్పుడు వాళ్ళేమో మేము మేము పకడ్ బందీగా కొనుగోలు చేస్తున్నాం ప్రతి గింజ కొనుగోలు చేస్తున్నాం అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు మీరేమో ఘోరంగా వైఫల్ నుంచి ఉంటుంది అసలు రైతులకు అన్యాయం చేస్తున్నారని మీరంటూ ఉన్నారు నిజంగానే అక్కడ రైతులకు అన్యాయం జరుగుతుంది దీనికి పరిష్కారం ఏంటి మరి అటేమో కేంద్ర ప్రభుత్వంలో మీరున్నారు ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో వాళ్ళు ఉన్నారు మీరు ఒకరికొకరు ఇలా పరస్పర ఆరోపణలు ప్రత్యారోపణలు చేసుకుంటూ ఉంటే అసలు వాస్తవాలు రైతులకు న్యాయం చేసేది ఎలా సుబ్బారావు గారు మీరు రండి మీ టీవీ ప్రతినిధులను రమ్మనండి లేకపోతే మేము ఎవ్వరు లేకుండా మీరు వెళ్ళి రైతులు మాట్లాడిన వీడియోస్ నా దగ్గర నాకు కావాలంటే ఈ యొక్క ఫోన్ ఇన్ తర్వాత మీకు ఆ వీడియోస్ మీరు చెప్పింది నేను అబద్ధం అంటే క్షేత్రస్థాయిలో మా ప్రతినిధులు కూడా మీకన్నా ముందు ఫోన్ ద్వారా రిపోర్ట్ చేశారు చాలా దారుణమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి క్షేత్రస్థాయిలో రైతులను దోచుకుంటున్నారనే విషయం చెప్తున్నారు అది వాస్తవమే వీడియో చెప్పాల్సిన అవసరం మా ప్రతినిధులు చెప్తూ ఉన్నారు అయితే దీనికి పరిష్కారం అనేది కావాలి కదా అటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇటు కేంద్ర ప్రభుత్వం చేయాలి కదా పరిష్కారము రాష్ట్ర ప్రభుత్వము రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క యంత్రాంగంలో ఉన్న యొక్క వ్యక్తులు కావచ్చు ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు మరి వీళ్ళు మిల్లర్లతో ఎలాంటి యొక్క ఒప్పందానికి వస్తున్నారనేది బయటికి రావాలి ఎందుకు వీళ్ళు ఆ విధంగా మిల్లర్లు
బస్తాకు మూడు కిలోలు ఇస్తావా నాలుగు కిలోలు ఇస్తావా అంటే మొత్తం క్వింటల్ పది కిలోలు ఇస్తేనే నువ్వు అంటే రైతు దిక్కు తోచని స్థితిలో విధులేని పరిస్థితుల్లో మళ్ళీ ఎదుట తీసుకుపోలేక ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లేక వర్షానికి భయపడిపోయి విధులేని పరిస్థితులు అక్కడ ఇచ్చి కావాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది రైతుకు మద్దతు ధర పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఐదు రూపాయలు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించి ఆ ధరకు పోని ఆ రైతులకు మేలు చేయాలనే ప్రయత్నం చేస్తే వీళ్ళ యొక్క ఇటువంటి కార్యక్రమం వల్ల రైతు విధులేని పరిస్థితులలో ప్రైవేటు యొక్క వ్యక్తులకు పదిహేను వందలకు పదిహేను వందల యాభైకి అందుకొని రావాల్సిన పరిస్థితులు నిర్మాణం అవుతున్నాయి దీనిలో దృష్టి పెట్టుకొని నేను చెప్తున్నా ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ మిగతా వాళ్ళు కానీ మాట్లాడే మాటలు బీజేపీని విమర్శించే యొక్క సమయానికి ఆయన ఒక మంత్రి మాట్లాడతాడు ఈ రోజు వరంగల్ నుంచి ఏమంటాడు అంటే ఆ బీజేపీ వాళ్ళకు సిగ్గు లేదు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి పైసలు రావాలి ఆయనకి ఇక్కడి నుంచి పైసలు వస్తాయని తెలియదు అది ఆయన అన్ని పార్టీలు మారేంటి అక్కడికి ఎక్కడ అధికారం ఉంటే అలా పోయి మంత్రి ఓకే ఇంకా మళ్ళీ మళ్ళీ మనం పాలిటిక్స్ లైక్ మళ్ళీ తర్వాత మాట్లాడుకున్నాం చాలా సందర్భాలు ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు మీరు గవర్నర్ కి కంప్లైంట్ చేశారు జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయం మీద అంతవరకే మీరు పరిమితం అవుతారా లేదంటే కేంద్రం దృష్టికి తీసుకెళ్లి పరిష్కారం ఏమైనా చూపించగలుగుతారా ఇప్పుడు మేము ఒక్కొక్క స్టెప్ ముందుకెళ్తున్నాం ముందుగా మేము ఆ సెంటర్స్ అన్నిటి తనిఖీ చేస్తున్నాం అక్కడికి వెళ్లి రైతులను కలుసుకుంటున్నాం సమస్యలు తెలుసుకున్నాం ఆ తర్వాత ఒక రోజు పాటుగా మేము మొత్తం అన్ని జిల్లాల్లో మండలాల్లో రాష్ట్ర యొక్క కార్యాలయంలో మా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మేము మా జిల్లా అధ్యక్షులు మండల అధ్యక్షులు అందరూ ఉపవాస దీక్ష చేసి రైతులకు మద్దతు మూడోదా మేము తెలియదా ఈ రోజున మేము గవర్నర్ గారిని కలిసాము గవర్నర్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లాము అప్పటికి కూడా సమస్య పరిష్కారం కాకపోతే ఏం చేయాలని తప్పక ఆలోచిస్తాం రైతుల పక్షాన్ని మేము నిలబడతాం చివరి వరకు అంటే ఇంత ఇంత గట్టిగా నేను ఎందుకు అడుగుతున్నాను అంటే ప్రేమేందర్ రెడ్డి గారు మనం అనేక షోల్లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము అయితే ఈసారి నేను ఎందుకు కొంచెం మిమ్మల్ని స్ట్రెస్ చేసి అడుగుతున్నానంటే ఒక వైపేమా రైతులు పంట పండించినట్టు పంటని కరోనా దెబ్బకు వాణిజ్య సదుపాయం లేక రవాణా సదుపాయం లేక ఆల్మోస్ట్ చాలా వరకు పొలాల్లోనే నష్టపోయారు పోనీ చేతికి వచ్చినటువంటి ఎంత కొంత పంటని దానికి న్యాయం చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వాల మీద కూడా ఉంది కదా సరే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వైఫల్యం చేసింది అనుకుంటున్నాం కేంద్ర ప్రభుత్వం అయినా దాన్ని టేకప్ చేయాలి కదా నేననేది కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రాష్ట్రానికి ఫెడరల్ సిస్టమ్ లో కొన్ని బాధ్యతలు ఉన్నాయి అవును అన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం చేయదు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి డబ్బులు ఇస్తున్నది రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అన్ని రకాల సహాయం చేస్తున్నది కేంద్ర ప్రభుత్వం వ్యవసాయంలో చేసే పనులు ఏంటంటే రీసెర్చ్ మద్దతు ధర అవును తర్వాత నష్టం వస్తే రాష్ట్రాలకు నష్టం వస్తే భరించడము తర్వాత అనేక రకాల మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించడము ఎరువులు అందుబాటులోకి తీసుకురావడము ఇటువంటి యొక్క ఎన్నో పనులు కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్నది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ఒక్కటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యత యంత్రాంగాన్ని కింద ఏఏఓ దగ్గర నుంచి మొదలుకొని రాష్ట్ర స్థాయిలో అగ్రికల్చర్ యొక్క ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ వరకు రాష్ట్ర స్థాయిలో అధికార యంత్రాంగాన్ని పెట్టుకున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎఫ్సీఐ ఉంటుంది ఎఫ్సీఐ చాలా తక్కువ స్టాఫ్ ఉంటది కేవలం వీళ్ళు ఇచ్చిన దాన్ని చూసుకోవడం కోసమే రైట్ కాబట్టి నేను అడుగుతున్నది ఒకటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రధాన బాధ్యత వ్యవసాయం విషయంలో సరిగా రైతులకు న్యాయం చేయడం చేయకపోతే ఏం చేద్దాం చూద్దాం మీరు మీరు చూడండి మేము తప్పక రైతుల పక్షాన ఉంటాం రైట్ మీరు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రేమేందర్ రెడ్డి గారు మీరు ఉండాలి రైతుల పక్షాన్ని ఉండాలి కేంద్రంతో మాట్లాడాలి మీరు బీజేపీ కాబట్టి కేంద్రం ద్వారా ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల చేత న్యాయం చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత కూడా మీ మీద ఉంది ఫెడరల్ సిస్టంలో ఎవరికుండేటువంటి హక్కులు ఎవరికుండేటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీలు ఉన్నాయి ఆ హక్కులు రెస్పాన్సిబిలిటీని కేవలం హక్కులే కాకుండా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కూడా తీసుకోవాలి అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ కానీ ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కానీ ఏపీ ప్రభుత్వం కానీ వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను సకాలంలో కొనుగోలు చేయడంలో వైఫల్యం చెందింది అనేటువంటి ఆరోపణలు సర్వత్రా వినిపిస్తూ ఉన్నాయి ఇప్పటికే రైతులు ఐకేపీ కేంద్రాలకు తీసుకొచ్చినటువంటి ధాన్యాన్ని అమ్ముకోలేనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది అనేది బీజేపీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆరోపణలు చేస్తుంది అంతేకాదు కొంతమంది మిల్లర్లతోటి ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు కుమ్మక్క అయ్యారు అందుకే ఈ దోపిడీ కొనసాగుతుందనేటువంటి తీవ్రమైనటువంటి ఆరోపణలను ఇప్పుడు బీజేపీ చేస్తున్నటువంటి క్రమంలో రైతులకు ఎవరు న్యాయం చేస్తారు తెలంగాణలో ఉండేటువంటి రైతులు దగాపడుతూ ఉన్నారు ఏపీలో ఉండేటువంటి రైతులు నిలువుగా మునిగిపోతూ ఉన్నారు సో ఒకవైపు అకాల వర్షాలు మరోవైపు పండించినటువంటి చేతికి వచ్చినటువంటి పంటకు గిట్టుబాటు ధర లేకపోవటం సకాలంలో వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయకపోవటం ఇదంతా కూడా రాబోయేటువంటి రోజుల్లో తెలుగు రాష్ట్రాలకే కాదు భారతదేశానికి కూడా భారతదేశం యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితికి కూడా ప్రమాదకరమైనటువంటి సిచ్యువేషన్ సో
పరిస్థితి ఏర్పడింది అనేది సీరియస్గా అటు రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు ఆలోచించాయి ఆ మేరకు ఆలోచిస్తాయా లేదా ఇలానే పరస్పరం ఆరోపణలు చేసుకుంటూ రైతులను మోసం చేస్తాయనేది చూడాల్సి ఉంది ఇది వాటి స్పెషల్ షో చూస్తున్నా ఉన్నాయి